ഈ വീക്കിലെ നൊബേൽ പ്രൈസിന്റെ ഒരു 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 നോട്ട് എല്ലാ നൊബേൽ പ്രൈസ് അതെന്തിനാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് അതിന്റെ റിലവൻസ് എന്താണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രീതി ആ റിലവൻസ് എന്താണെന്ന് കൂടി ചേർത്ത് നിങ്ങൾ നജ മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ നജ ഓക്കെ റിലവൻസ് എന്താണെന്ന് കൂടി ചേർത്ത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം അല്ല രണ്ട് ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ടും ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ ക്യാൻഡി ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഒരാഴ്ചത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ടോപ്പിക്കൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാരല് നിങ്ങൾ നോട്ട് തയ്യാറാക്കി പോവുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു നോട്ട് ബുക്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക ഞാനിപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് ഇപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ വന്നു വന്ന് നോക്കൂ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇപ്പൊ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടന്റ് ക്ലാസ് റൂമിൽ വന്നു വന്ന് നോക്കി കിട്ടിയോ ക്യാൻഡി കിട്ടിയോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കോൺട്രവേഴ്സി അറൌണ്ട് നേപ്പാൾ സിറ്റിസൺസ് ലോ എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലത് നേപ്പാൾ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആക്ട് അമെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് തിരിച്ചയച്ചിരിക്കുന്നു മൊണാർക്കി നമുക്കറിയാം രാജ്യ ഭരണത്തിന് കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നേപ്പാൾ അവിടെ നിന്ന് ഡെമോക്രസിയിലേക്ക് അവർ രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് കിടന്നു വന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു മൾട്ടി പാർട്ടി സിസ്റ്റം അലോ ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അവരൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോ ഈ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് മുമ്പ് വന്നവരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ നാച്ചുറലൈസ്ഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടുകയുണ്ടായി ബട്ട് ദയർ ചിൽഡ്രൻ റിമൈൻഡ് വിത്തൌട്ട് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആസ് ദാറ്റ് വാസ് ടു ബി ഗൈഡഡ് ബൈ ഫെഡറൽ ലോ ദാറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ബീൻ ഫ്രെയിംഡ് പക്ഷെ അതിനുശേഷം അവരുടെ മക്കൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം അവർക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടാത്ത ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്ലെസ് യൂത്ത്സും അവരുടെ പേരൻസിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് എ പേഴ്സൺ ബോൺ ടു എ ഫാദർ ഓർ എ മദർ വിത്ത് നേപ്പാൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ബൈ ഡിസൺ ഓൾസോ എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് ബോൺ ടു എ നേപ്പാളീസ് മദർ ഹൂ ലീവ്ഡ് ഇൻ ദ കൺട്രി and an identify an identified father will also get citizenship by descent 
അമ്മ നേപ്പാളി ആണെങ്കിലും സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ദിസ് പാർട്ടിൽ അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അമ്മ അവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം അൺനോൺ ഹസ്ബൻഡ് അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്ത് മദർ ബിക്കോസ് ഹെർ ഹസ്ബൻഡ് ഹാസ് ടു ഡിക്ലെയർ ഹിസ് അൺനോൺ ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ ദ ചൈൽഡ് ടു അപ്ലൈ ദ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് അപ്പോ എന്ന നേപ്പാളി ഫാദർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിക്ലറേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇതൊരു ഹ്യൂമിലേറ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ വിദേശി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാദർ ആണെങ്കിൽ അൺനോൺ എന്നുള്ള ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക നേപ്പാളി ഫാദർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇതൊരു കോൺട്രഡിക്ടറി ആണ് കാരണം ഒരു കുട്ടി നേപ്പാളി മദറിനാണ് ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫാദർ ഫോറിൻ സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിലും അവിടെ നാച്ചുറലൈസ്ഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടും അപ്പോ ഇത് പെർമനന്റ് റെസിഡൻസിക്കും മറ്റും ഒക്കെ കാരണമാകും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേപ്പാളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേപ്പാളി മദറിനും അൺഐഡന്റിഫൈഡ് ഫാദറിനും ജനിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അൺഐഡന്റിഫൈഡ് ഫാദർ ഒരു ഫോറിനർ ആണ് എങ്കിൽ ബൈ ഡീസെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കിട്ടത്തില്ല അത് നാച്ചുറലൈസ്ഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അമൻമെന്റിനെതിരെ അവിടെ ചില ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്കറിയാം ഈ തെരായ റീജിയനിലുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇതിനെതിരെ സമരം നയിക്കുകയുണ്ടായി കാരണം ആ റീജിയന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവർ പലപ്പോഴും നോർത്തേൺ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളെയാണ് അവർ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് നേപ്പാളീസ് മാൻ അപ്പൊ അവരുടെ നേപ്പാളി ഐഡന്റിറ്റി അത് ബാധിക്കും ബെട്ടി റോട്ടി എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് നേപ്പാളീസ് മാൻ മാരിയിങ് ഇന്ത്യൻ വുമൻ അപ്പോ ഇതൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് പലപ്പോഴും ഹിന്ദു ഒക്കെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ലേഖനങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മെനി വുമൻ കുഡ് നോട്ട് ബിക്കം സിറ്റിസൺസ് ഓഫ് നേപ്പാൾ ആസ് ദേ വെയർ സബ്ജക്റ്റഡ് ടു ദ ഇൻഫേമസ് സെവൻ ഇയർ കൂളിംഗ് ഓഫ് പീരിയഡ് ബിഫോർ ദേ കുഡ് അപ്ലൈ ഫോർ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഇൻ നേപ്പാൾ ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അവർ സ്റ്റേറ്റ്ലെസ് ആയിട്ട് മാറുകയും അവരിലുണ്ടാവുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നേപ്പാളി സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ലഭിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ന്യൂട്രീഷൻ റേറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് രണ്ടാമതുള്ളത് ഫുഡ് സെറ്റിസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എഫ് എസ് എസ് എ ഐ കൺട്രിയുടെ ആപ്പെക്സ് ഫുഡ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഫ്രണ്ട് ഓഫ് പാക്ക് ലേബലിംഗ് വിച്ച് വുഡ് ബി നോൺ ആസ് ദ ഇന്ത്യൻ ന്യൂട്രീഷൻ റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവമാണിത് ഇന്ത്യൻ ന്യൂട്രീഷൻ റേറ്റിംഗിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് ഇത് പ്രകാരം സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുവാണ് ഈ പ്രീപാക്ഡ് ഫുഡ്സിന് എനർജി എഫിഷ്യൻസി റേറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അപ്പോ ഈ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഷുഗർ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ കൂടിയ ഫുഡിന് ചിലപ്പോ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിന് നല്ല സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കിട്ടും ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് കൂടുതൽ കിട്ടും ഇതൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ചും യു പി എസ് സിയുടെ ഒക്കെ ചോദ്യം ത്തിന്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഹാർട്ട് ഡിസീസസ് ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു വർദ്ധിക്കുന്നു ഇതിനെതിരെ ഒരു നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് വരുമ്പോൾ ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇന്ത്യൻ ന്യൂട്രീഷൻ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ പ്രോജക്റ്റിന് എന്നെ എന്നാ കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആൻസറിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് ലേബലിംഗ് അതിനകത്ത് ഫാറ്റ് എത്രയാ സോൾട്ട് എത്രയാ ഷുഗർ എത്രയാ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നു വാണിംഗ് ലേബലാണ് ഇപ്പോൾ ക്വാളിറ്റിയും സോൾട്ടിന്റെയും ഷുഗറിന്റെയും ഫാറ്റിന്റെയും കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ അതിൽ വാണിംഗ് ലെവൽ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയാണ് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് വരുന്നത് അപ്പോ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ഷുഗർ സോഡിയം ഫ്രൂട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് നട്ട്സ് ലെഗൂംസ് മില്ലറ്റ്സ് ഈ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും സോ ഇതിന്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസ് പലരും ഇത് ഇത്തരം വാണിംഗ് ലേബിൾസ് ഇംപ്ലിമ
നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ തന്നെ നോട്ട് എഴുതി പോകുന്നത് അതായത് ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരാഴ്ചത്തെ നോട്ടും തീർന്നിരിക്കണം ആ രീതിയിലേക്ക് പോകണം രോഹിണി സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇരുന്നൂറാമത്തെ സക്സസ്ഫുൾ ലോഞ്ച് രോഹിണി ടു ഹൺഡ്രഡ് സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത നൂറ്റി ഈ രോഹിണി റോക്കറ്റ് ഫാമിലി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് സക്സസ്ഫുൾ ഫ്ലൈറ്റ്സ് നടത്തി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഒക്ടോബറിലാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് വേൾഡ് സ്പേസ് വീക്ക് ഈ ആഴ്ച നാല് മുതൽ പത്ത് തീയതി വരെ അപ്പൊ സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വൺ ഓർ ടു സ്റ്റേജ് സോളിൽ പ്രൊപ്പല്ലൻ റോക്കറ്റ്സ് ആണ് അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഗ്രേജിയനിൽ പ്രോബിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ്സ് ടു സൗണ്ട് നോട്ടിക്കൽ ടേം ടു സൗണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് ടു ടേക്ക് മെഷർമെന്റ് എന്നുള്ളതിലാണ് പേര് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അഫോർഡബിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോട്ടോടൈപ്സ് ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുമ്പയിലെ ഇക്വറ്റോറിയൽ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സ്റ്റേഷൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന് നവംബർ അറുപത്തി മൂന്നിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് ഇതും ഒരു യു പി എസ് സിയുടെ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിന് മുമ്പ് തിരഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ഇക്വറ്റോറിനോട് വളരെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അല്ലെ ദ ലോഞ്ച് ഓഫ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ് അമേരിക്കൻ നൈക്ക് അപ്പാഷെ ഫ്രം തുമ്പ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ മാർക്ക് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കും ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക ഐ എസ് ആർ ഒയെ കുറിച്ച് ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആമൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക അറുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സൗണ്ടിങ് റോക്കറ്റ്സ് ഐ എസ് ആർ ഒ വിക്ഷേപിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ രോഹിണി സീരീസിൽ ഇരുന്നൂറ് റോക്കറ്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ കഴിയും ഗ്ലോബൽ എനർജി ആക്ഷൻ ഫോറത്തിൽ ഇന്ത്യ ഗ്ലോബൽ എനർജി ആക്ഷൻ ഫോറം പിറ്റ്സ്ബർഗിൽ നടന്ന പെൻസിൽബാനിയയില് യു എസിലാണ് അതിൽ ഇന്ത്യൻ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് പറഞ്ഞത് സസ്റ്റൈനബിൾ ബയോഫ്യൂവൽസ് പ്ലേ എ കീ റോൾ ടു റിഡ്യൂസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസ് ഫ്രം ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്ടർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ കീ വേർഡ് അതേപടി എഴുതിയെടുക്കുക സസ്റ്റൈനബിൾ ബയോഫ്യൂവൽസ് പ്ലേ എ കീ റോൾ ടു റിഡ്യൂസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻ ഫ്രം ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബയോഫ്യൂവൽസ് ബയോഫ്യൂവൽസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വളരെയധികം സഹായകരമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബയോഫ്യൂവലിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ എത്തനോൾ ബയോഫ്യൂവൽ ആണ് എത്തനോൾ ബ്ലണ്ടിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് പെട്രോൾ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം ബ്ലണ്ടിങ് ആ മിഷൻ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി ലോഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ ബയോഫ്യൂവൽ ഒരു ക്ലീൻ എനർജിക്ക് വഴി തെളിക്കും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു വ്യൂ ചോദ്യം വരാം ബയോഫ്യൂവൽസിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം വരാം അഞ്ച് ബയോ എനർജി സെന്റേഴ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലീൻ എനർജി എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ലോകമെമ്പാടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത എനർജി സോഴ്സസ് ഇപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ക്ലീൻ എനർജി ആണ് ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ വിൻഡ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ എനർജി ഇതൊക്കെ എന്താണ് ക്ലീൻ എനർജി സോഴ്സസ് ആണ് ബയോഫ്യൂവൽസ് യു പി എസ് സിയുടെ ഒരു റിന്യൂവബിൾ എനർജിയുടെ ഒക്കെ പാട്ടായിട്ട് വരും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന റിന്യൂവബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ മിഷന്റെ മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്താണ് ഒന്ന് സീറോ എമിഷൻ ഷിപ്പിംഗ് ഗ്രീൻ പവേർഡ് ഫ്യൂച്ചർ ക്ലീൻ ഹൈഡ്രജൻ റിമൂവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അർബൺ ട്രാൻസിഷൻ നെറ്റ് സീറോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ബയോ റിഫൈനറീസ് എന്താണ് ഈ ബയോ ഫ്യൂവൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എനി ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഫ്യൂവൽ ആ കീ ടൈം ആക്കി ഇപ്പൊ എഴുതി പോകോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരു ആറോളം ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഫ്യൂവൽ ദറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം അൻ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ലിവിംഗ് ഓർ വൺസ് ലിവിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ എ
ഗ്യാസസ് ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ബയോ ഗ്യാസ് ആണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഫ്യൂവൽ ഒരു കീട്ടായ്മാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ബയോഫ്യൂൽസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചില സ്കീമുകളുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി ജീവൻ യോജന എത്തനോൾ ബ്ലെൻഡിങ് പ്രോഗ്രാം ഗോബർ ഗാൽബനൈസിംഗ് ഓർഗാനിക് ബയോ അഗ്രി റിസോഴ്സസ് ഗോബർ ധൻ സ്കീം അതുപോലെ റീപർപ്പസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ ബയോഫ്യൂൽസ് ട്വന്റി എയ്റ്റീൻ ഒന്ന് ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കാം അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ ബയോഫ്യൂൽ ബയോ എനർജി സെന്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയായിരുന്നു ഡബിൾ ആസ്ട്രോയിഡ് റീഡയറക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഡാട്ട് മിഷൻ ഓൺ നാസ നാസ അവരുടെ ഡാട്ട് മിഷൻ ലോഞ്ച് ചെയ്തു കൈനറ്റിക് ഇമ്പാക്ടർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാനറ്ററി ഡിഫൻസിന് വേണ്ടിയാണ് where a dwarfed spacecraft will be colliding with the asteroid dimorphos avade or dwarfed spacecraft uh, asteroid dimorphos vayittu uh, kootiyidikum the kinetic impact method involves sending one or more to large high speed spacecraft into the path of an approaching near earth orbit object adayathu bhoomiyade orbit node adutha varuna ഒരു വസ്തുവിനെ ആസ്ട്രോയിഡ് ആവാം വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ആ സ്പ്രേ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻസ് മാറ്റി വിടുകയാണ് ഡിഫ്ലക്ട് ആസ്ട്രോയിഡ് ഇൻഡിവൈ ഡിഫറെന്റ് പ്രൊജക്ട് അപ്പൊ അത് എർത്തിന്റെ ഓർബിറ്റൽ പാത്തിൽ വന്ന് എർത്തുമായിട്ട് കൂട്ടിയെടുക്കത്തില്ല പകരം വേറൊരു വഴിയിലൂടെ അങ്ങ് പോകും ഡാറ്റന്റെ ക്രാഷ് വിൽ കമ്പയർ ടു ദ ഡാറ്റ ഫ്രം വേരിയസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻസ് റൺ ബൈ സയന്റിസ്റ്റ് കൈനറ്റിക് ഇമ്പാക്ട് മെത്തേഡ് വിൽ റിമൈൻ ഓപ്ഷൻ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സിമുലേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തും സിമുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതി അതിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻസ് അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അംബേക്കർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്കറിയാം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റ് സർക്യൂട്ടുകൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അംബേക്കർ സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്നത് പഞ്ചതീർത്ത ഇത് പഞ്ചതീർത്ത എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ പഞ്ചതീർത്തിൽ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളാണ് വരുന്നത് നോട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ജന്മഭൂമി അംബേക്കസ് ബർത്ത് പ്ലേസ് ഇൻ മധ്യപ്രദേശ് ശിക്ഷാഭൂമി ദ പ്ലേസ് ഇൻ ലണ്ടൻ വെയർ ഹി സ്റ്റേഡ് വൈൽ സ്റ്റഡിങ് ഇൻ യു കെ ദീക്ഷ ദീക്ഷഭൂമി ദ പ്ലേസ് ഇൻ നാഗ്പൂർ വെയർ ഹി എംബ്രേസ്ഡ് ബുദ്ധിസ് ദീക്ഷഭൂമി മഹാപരിവർത്തന ഭൂമി ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഹിസ് ഡിമാൻസ് ഇൻ ഡെലി ചൈത്യഭൂമി ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ഹിസ് ക്രിമേഷൻ ഇൻ മുംബൈ ഈ സ്ഥലങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് ആണ് അപ്പോ ദളിത് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്ലേസസ് ഓഫ് പിൽഗ്രിമേജിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരും മീൽസും ഗ്രൗണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും എൻട്രിയും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട് സോ ടൂറിസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ആശയം എന്താണ് അത് ആ പ്രദേശത്തിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി സഹായകരമാകും ഇപ്പൊ ബുദ്ധിസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും നടക്കുന്ന ഒരു ടൂറാണ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത കാണുമ്പോൾ അംബേക്കറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം റായ്ഗർഗ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് മഹത് സത്യാഗ്രഹം അദ്ദേഹം നയിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കിയാട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ നിന്നാണ് യു പി എസ് സി ഇപ്പൊ ഹിസ്റ്ററിയുടെ ചോദ്യം എടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ മഹത് സത്യാഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു പൂനെയില് മഹാത്മാഗാന്ധിയുമായിട്ടുള്ള നെഗോഷിയേഷൻസ് ഏരാവേഡ ജയിലിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് ഫോർ ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസസ് ഗാന്ധിജി അതിന് അനുകൂലം ആയിരുന്നില്ല അല്ലെ സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് ഫോർ ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസസ് ഗാന്ധിജിയും അംബേദ്കറും തമ്മിൽ ആശയങ്ങളിൽ വിഭിന്നതയുണ്ടായി അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ടറേറ്റ് ഫോർ ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസസ് മോഡേൺ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പൂന പാക്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നു പൂന പാക്ട് ആരാ സൈൻ ചെയ്ത് അംബേദ്കർ ഡിപ്രസ്ഡ് ക്ലാസസിനും വേണ്ടി സൈൻ ചെയ്തു മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ അപ്പർ കാസ്റ്റ് ഹിന്ദുസിന് വേണ്ടിയിട്ടും സൈൻ ചെയ്തു പൂന പാക്ട് എന്നാൽ എന്ത്
Sahuji Maharaj declared Dr. Amdekar the true leader of the oppressed classes in India. Sadesh Darshan and Varayana are tourist circuit. Sadesh Darshan. Amdekar is the contribution of the father of Indian constitution. He was the chairman of the uh, chairman of the uh, draft committee, Indian Constitution Day. Draft committee day, chairman Ayrno and the Lamanislaka. The round table conferences, moon the Lamanaka, round table conference. Pradhanapatu Ashima, round table conference. Will Gandhi Chilatulaman with the Lake Gandhi Chied. Uh, round table conference lana bangada thing and like a thing like a thing. Puna packed Gandhi at an eighteen thirty eight till a day. Sign chain another. Uh, abandoned the idea of separate electorates for the depressed classes. Which abandoned the idea of separate electorates for the depressed classes. Which abandoned the idea of separate electorates for depressed classes. Communal award and a carrier between the cinema. The seats reserved for the depressed classes were increased from 71 to 147 in the provincial legislatures and to 18 percentage in the total central legislatures. His ideas before Hilton and Commission served as the foundation of the RBI. Very important thing. Reserve Bank of India, Minister of Law, Aditya Cabinet. Prime Minister Nehru in the uh, invitation I thought. Number two, only cabinet in the resigned. Buddhist city like that, how many? Because Hindu city like this, what stringent there, na, pala pala jadi ka lagi. As talam chaiti bhumi in na na rep. Now there, no more real. That how we did publish it. Journals or other pradhan bitta na na rekya na mook naik. Bishkrit bhar, bhishkrit bhar, samata. Janata. There will be books, Annihilation of Hair, Cast, Buddha or Karel Marx, Karl Marx, The Untouchable Who Are They and Why They Have to Become Untouchables, Buddha and His Dhamma, Pinya Deha Meridhiya, Matteru Pradhanabita Vustega, The Rise and Fall of Hindu Women. The lamp rather than a better and put in an order there. I went in the middle of some angle. Penumla, Irikimba than a finish the world. Behushit Hidarni Saha. Adavale, they had the organizations, independent labor party, the Hendurangia Maturu organization. Scheduled caste federation, nineteen forty two Villa de Haram, scheduled caste federation. Away the care, uh, they had the. Pradhan bit organizations and elements like Baba Sahib and the Greek worship, but then a note to the Araka is very, very important. At the Meha Chakra operation, independent Singapore special unit in the information and search under the operation on the child sexual abuse material and then the circulation material. Kanda Theatre and the joint online lover again. Yes, the well and the little phone held a pair. I get again. Pay him at mingled a pair. Five one zero iPhone at a pair at a canoe. Moon the door till on the Ningla, clicky editor, moon the door created and I'll rename chair. Get all other Namala, rename chair, the record chair, remove the class in a remote chain. The little pair regular and little type it. Pair Lata Iron Classroom in Down Party, Lower Compared Down. Nam Latin and Sedigan, and the Larakian classic area and Lunuka or poor than in data. About child pornography, a carriage issue on Padma even the Petrula, the operation iron, child sexual abuse representative shame on. So it is a multi layered problem which negatively impacts children's physical safety, mental health, well being, and behavioral aspects. Uh, conviction rate to Bellaburi Bosco case, you might be able to rank to under the Protection of Children Against 
സെക്ഷൽ അഫൻസസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് പോസ്കോ ആക്ട് എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഹാസ് ഫെയിൽ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് റീസൺസ് ക്യാൻ ബി ദ ഫോളോവിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കൺവിക്ഷൻ റേറ്റ് കുറവാ ഇതിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആളുകളെ കൺവിക്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കേസുകളും പെൻഡിംഗ് ആണ് ജുഡീഷ്യൽ ഡിലേ ആണ് കാത്തുരാ റേപ്പ് കേസ് പതിനാറ് മാസം എടുത്ത് മെയിൻ അക്യൂസിനെ കൺവിറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പോസ്കോ കേസ് പ്രകാരം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ട്രയല് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൺവിക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം പക്ഷെ ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അതുപോലെ അൺഫ്രണ്ട്ലി ടു ചൈൽഡ് ഏജ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോഷണ അഭിയാൻ എന്നുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു സ്കീം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് വുമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഏഴ് ലക്ഷം അംഗൻവാടികളിലൂടെയാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇത് പോഷൻ വാടികാസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പോഷൻ മാ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പോഷൻ മാ ഇസ് ബീങ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മന്ത് ഓഫ് സെപ്റ്റംബർ എവറി ഇയർ അണ്ടർ പോഷൻ ആവി സോഷ്യൽ ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ച് ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു ജൻ ആന്തോളൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ പ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് പോഷൻ അവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും മറ്റുള്ളവരും എടുക്കുന്നുണ്ട് പോഷൻ അഭിയാൻ നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ നമുക്കറിയാം എന്ത് ധാരാളം സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണമോ പോഷണമോ ഒന്നും തന്നെ ലഭിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വെയിറ്റ് കുറയുന്നു അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇമിഷൻ ഒന്ന് സ്റ്റണ്ടിങ് സ്റ്റണ്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളർച്ച മുരടിക്കുക അത് കുട്ടികളിൽ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരിക മുപ്പത്തെട്ട് പോയിന്റ് നാല് ശതമാനമാണ് ഈ വർഷത്തോടു കൂടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാക്കുക ഒരു ദേശം അതുപോലെ ബർത്ത് വെയിറ്റ് അത് കൺട്രോളിലാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട് അനീമിയ മുക്ത ഭാരത് ഇതിന്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റൊരു സ്കീമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മാതൃവന്ദന യോജന നോട്ട് ചെയ്യുക നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് പി എം പോഷൻ സ്കീം ഇതെല്ലാം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സ്കീംസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കീമുകളാണ് സബ് സ്കീംസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് തയ്യാറാക്കി ഓരോ സബ് സ്കീമും നിങ്ങൾ നോട്ട് തയ്യാറാക്കി പോവുക സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് കാനബി മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ ഓൺലൈനിലുള്ള ഒരു മ്യൂട്ട് ആക്കിയിരിക്കണം അല്ലെ കാനബീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആന്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസി വാഡ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് വാസ് റിവ്യൂയിങ് ദ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് കാനബീസ് വിച്ച് ഇസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഇൻ കോമ്പറ്റീഷൻ ദിസ് ഇസ് ഫോളോഡ് എ പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് യു എസ് എസ് പ്രിന്റിംഗ് സ്റ്റാർ ഷാ കാരി റിച്ചാർഡ്സൺ ഡ്യൂറിംഗ് യു എസ് ഒളിമ്പിക് ട്രാക്ക് ആൻഡ് ഫീൽഡ് ട്രയൽസ് ഇൻ ജൂൺ ഷു വാസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് മിസ് ദ ഒളിമ്പിക്സ് ഹൗ എവർ റീസെന്റ്ലി വാഡ സിറ്റ് ദ റിക്രിയേഷൻ ട്രാക്ക് വുഡ് റിമൈൻ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ലിസ്റ്റ് അപ്പൊ കാനബീസ് കഞ്ചാവ് അല്ലെ കാനബീസ് ഇസ് സോസ്റ്റ് ഫ്രം ദ കാനബീസ് സത്യു ആ പ്ലാന്റ് അതിൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറോളം കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ട് പ്ലാന്റില് അതിൽ ബട്ട് വൺ ഓൺ വാട് ഹാസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സ്ട്രെട്ര ഹൈഡ്രോ കാനബീനോ മാരിജുവാന ഒക്കെ ഹൈ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ കെമിക്കൽ ബോഡിയിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്തും കാനബീസ് കോമ്പറ്റീഷനിലാണ് ബാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓൺലി ഫോർ എ പോസിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഫ്രം സാമ്പിൾ കളക്ടഡ് ഡ്യൂറിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഇവന്റിൽ അവർ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഈ കാനബീസിന്റെ മരിജുവാനയുടെ അളവ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ബാൻ ചെയ്യും 
സ്റ്റാർ റേറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫ്ലെക്സ് ഫ്യൂൽ ടെക്നോളജി ഫ്ലെക്സ് ഫ്യൂൽ കാർ ടൊയോട്ട ഡെസഡൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു നേഷൻ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നേഷൻ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയൽ സ്റ്റഡിയാണ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇരുപത്തിയൊന്ന് മില്യൺ ഫ്ലെക്സ് ഫ്യൂൽ വെഹിക്കിൾസ് യു എസിലാണ് അപ്പൊ ഫ്ലെക്സ് ഫ്യൂൽ വെഹിക്കിൾസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു കാർ പുഷ് ഗവൺമെന്റ് പുഷ് ടു കാർ മേക്കേഴ്സ് ഫോർ അഡാപ്റ്റിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഫ്യൂവൽസ് അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം ബ്രസീൽ കാനഡ യു എസിലേക്ക് ഇത്തരം വെഹിക്കിൾസ് ധാരാളം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്ലെക്സ് ഫ്യൂവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫ്യൂവൽ അതിലൊരു ഇന്റർണൽ കമ്പസ്റ്റൻ എൻജിൻ ഉണ്ട് റെഗുലർ പെട്രോൾ ഓർ ഡീസൽ വെഹിക്കിൾ പോലെയല്ല ഇത് ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ ഫ്യൂവലിൽ ഇത് തോന്നും അല്ലെ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഫ്യൂവൽസിൽ ഇത് തോന്നും ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ഐ സി അവർക്ക് ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് പെട്രോൾ ആൻഡ് എത്തനോൾ ഓർ മെത്തനോൾ ആൻഡ് കെൻ ഓൾസോ റൺ ഓൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് പെട്രോൾ ഓർ എത്തനോൾ ആസ് വെൽ ദിസ് ഇസ് മേഡ് പോസിബിൾ ബൈ എക്യൂപ്പിംഗ് ദ എൻജിൻ വിത്ത് ഫ്യൂൽ മിക്സ് സെൻസർ അപ്പോ ഇനിയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള മിക്സ് ഫ്യൂൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന എൻജിൻസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ പന്ത്രണ്ടായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള ആർട്ടിഫാക്ട്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് വടക്കുപ്പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ കണ്ടെത്തി മിസൊലത്തിക് പീരിയഡിലുള്ള ചോപ്പേഴ്സും മറ്റും ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ സംഗമീര സംഗമീരയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കി രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആർട്ടിഫാക്ട്സ് ഉണ്ട് റോമൺ അഫോറ ഷേർട്സ് ഉണ്ട് ഗ്ലാസ് ബിയാർട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ട്രേഡ് റോമുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് അതുപോലെ ലേറ്റർ ആൻഡ് ഏർലി ആൻഡ് ലേറ്റർ പല്ലവാസ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ സ്കൾച്ചേഴ്സ് കണ്ടെത്തുകയുണ്ട് അതുപോലെ വടക്കേപ്പാട്ട് വില്ലേജ് ഒരു കൾച്ചറലി ആർക്കിയോളജിക്കലി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പൊന്നിയിൽ സെൽവൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിനിമ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റിലീസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഈ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ നിർമ്മിച്ച സിനിമയാണ് അപ്പൊ ആ സിനിമയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും അതിൽ പറയുന്ന ചരിത്ര കഥാപാത്രങ്ങളും ഒക്കെ യു പി എസ് സിയിലും ചോദ്യമായിട്ട് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് കാര്യം യു പി എസ് സി എപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള വിഷയങ്ങളിലെ താല്പര്യം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് യു പി എസ് സി പലപ്പോഴും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം എ സർവേ ഓഫ് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസ് ആൻഡ് ഡാം selfies at uh, delhi's biodiversity park indicates that low rainfall this year may have impacted their life cycle and numbers apo climate change uh, therchiyayittum ee dra- dragon flies ne ke affect cheyidekam ennulla oru view um kodi onnu manasilaakkuga world wide fund of nature and botanical uh, അടുത്ത് അപ്പോ എന്താണ് ഈ വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ടും മറ്റും ഒക്കെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററിയും ഒക്കെ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ഡേ അവർ ഒരുമിച്ച് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസ് ട്രോപ്പിക്സിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റിലുമാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസ് എന്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത അത് ഈ പ്രഡേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മോസ്കിറ്റോസിനെ ഒക്കെ കൊന്നൊടുക്കാൻ സഹായകരമാണ് അതുപോലെ അത് ബേഡ്സും ഫിഷസും ഒക്കെ ഇത് ഭക്ഷിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സൈക്കിളിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന 
ഒന്നാണ് അതുപോലെ ഈ ഓക്സിജൻ സ്റ്റേബിൾ ലെവൽസ് അത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ക്ലീൻ വാട്ടറിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇവ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇവ ഇവ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ബയോ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹെൽത്ത് എൻ്റെ ഒരു സൂചകം കൂടിയാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസ് നമ്മൾ തുമ്പി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരു ഏരിയ എക്കോളജിക്കൽ അല്ലെ നല്ല ഹെൽത്ത് ഉള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കാരണം മസ്കിറ്റോസിന് അത്യാവശ്യം ഇത് കഴിക്കും സോ മലേറിയ ഡെങ്കു ഫീവർ ഇവയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സഹായകരമാണ് ഇപ്പൊ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ ഏഷ്യൻ പാം ഓയിൽ അലയൻസ് ഇഡിബിലോയിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അസോസിയേഷൻ അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലെ ചേർന്ന് അസോസിയേഷൻ രൂപം കൊടുത്തത് എന്താണ് ഏഷ്യൻ പാം ഓയിൽ അലയൻസ് എന്നാണ് പേര് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രീലങ്കൻ ബംഗ്ലാദേശ് നേപ്പാൾ ഇത്രയും രാജ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് പാം ഓയിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുകൂടി നോട്ട് ചെയ്യുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആണ് പാം ഓയിൽ അതുപോലെ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് കോസ്മെറ്റിക്സ് ബയോഫ്യൂവൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഡോനേഷ്യയും മലേഷ്യയും ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഗ്ലോബൽ പ്ലാം ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അവരാണ് അതിൽ നിൽക്കുന്നത് ട്രൈബൽ ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കരിപ്പാനി ബൂറ ബുദ്ര വില്ലേജസ് ഛത്തീസ്ഗറിലെ രണ്ട് വില്ലേജുകളാണ് അവര് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മ്യൂട്ടിയാണ് ഈ ഐഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാരായത് ഒന്ന് പേര് റിനൈം ചെയ്യാമോ അല്ലാത്തവര് റിനൈം ചെയ്യാത്തവര് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ പേരില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുവേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റീനൈം ചെയ്യണം ആ മേളിൽ ഒരു മൂന്ന് ഡോട്ട് ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ പേര് തന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കും യെസ് അപ്പോ അവിടെ ഒരു നൂറ് ഏക്കറോളം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാസി അഫോറസ്ട്രേഷൻ ഡ്രൈവ് നടന്നു കാരണം ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡിന് അവരുടെ ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡിന് മേലെയുള്ള റൈറ്റ്സ് പത്ത് വില്ലേജസ് ഉണ്ട് അവിടെ ആ ഏരിയയിൽ അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് റൈറ്റ്സ് ഉള്ളതാണ് ആദിവാസി ദിവസമൊക്കെ അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സ് റൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സും ട്രഡീഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡൊല്ലേഴ്സും ഈ വനത്തിൽ നിന്ന് കാട്ട് കനികളും തേനും ഒക്കെ ശേഖരിച്ചാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആക്ട്സ് പ്രകാരം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് അത്തരം സംഗതികളൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാനും അത് വിൽക്കാനും ഒക്കെയുള്ള അവകാശമാണ് അതൊരു അതിലൊരു കേസോ മറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇതെന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഈ കാട്ടിലും മറ്റും കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കണം അവർക്ക് ആ റൈറ്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോ ഈ റൈറ്റ് പ്രകാരം ഗ്രാമസഭ അഡോപ്റ്റ് ലോക്കൽ ട്രഡീഷണൽ പ്രാക്ടീസസ് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ട്രഡീഷണൽ പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യും ഛത്തീസ്ഗർഹ് ഒരു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അവരും ഈ ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ നാഷണൽ പാർക്കിനുള്ള കങ്കർ ഖാന്തി നാഷണൽ പാർക്ക് അവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒറീസ ഗവൺമെന്റ് അവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോറസ്റ്റ് റിസോഴ്സസ് സിംലിപാൽ നാഷണൽ പാർക്ക് അപ്പോൾ ഈ നാഷണൽ പാർക്കുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അസൈൻമെന്റ് തരാം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് നാഷണൽ പാർക്ക്സ് ബയോസ്ഫിയർ റിസോഴ്സ് ടൈഗർ റിസോർസ് ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കി പാർലേ തയ്യാറാക്കി അപ്പൊ ഈ റൈറ്റ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താ കാര്യം അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അവരുടെ ഇൻകം ഞാൻ ഈ ആളെ റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾ ഇത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല പേര് മാറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യും കേട്ടോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യരുത് മ്യൂട്ടാക്കി തന്നെ ഇരിക്കും ഗ്രാമസഭയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റൈറ്റ്സ് തീരുമാനിക്കുന്നതിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ്സിലൊക്കെ തീരുമാനം എടുക്കാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക്
അടുത്തൊരു കറന്റ് അഫയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തേത് അലിവ എ ഡാറ്റ ഡ്രിവൺ അപ്രോച്ച് ടു റാഡിഗേറ്റ് ചൈൽഡ് മാരേജ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജി എസ് ആൻസറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന നായഗർഹ അത് നായഗർഹ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ഒറീസയിലുള്ളത് അവരൊരു യുണീക് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് കൊണ്ടു ആ ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ പേരെന്താണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ പേരാണ് എന്താണ് അലിവ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോ ഇത് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ചൈൽഡ് മാരേജ് നിരോധിക്കണേ നമുക്ക് അല്ല അതിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താണ് അപ്പൊ ഒറിസ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോട് കൂടി ചൈൽഡ് മാരേജ് സിറാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു വിഷൻ ആണ് അത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇപ്പോഴാണ് തുടങ്ങിയത് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങി അംഗൻവാടി വർക്കേഴ്സ് എല്ലാ കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികളെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അവരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ആധാർ ഫാമിലി ഡീറ്റെയിൽസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡേറ്റ് എല്ലാം എടുക്കുക ഇവർ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് വല്ലതും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ രജിസ്റ്റേർഡ് നെയിംഡ് അലീവ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ അംഗൻവാടി സെന്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഡിസ്ട്രിക്ട് അപ്പൊ ആ പ്രദേശത്തുള്ള കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഈ അംഗൻവാടികളിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഏജ് ലോക്കൽ സ്കൂൾ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചൈൽഡ് മാരേജ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫീസറും സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പോ ആ ജില്ലയെ മാത്രം നാപ്പത്തെട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാപ്പത്തിരണ്ട് കൗമാരക്കാരായ പെൺകുട്ടികളുടെ പേര് അലിവ രജിസ്റ്ററിലുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവരുടെ പ്രൂഫ് പോലീസിന് കൊടുക്കും ഏജ് പ്രൂഫ് അതുപോലെ ഈ റെക്കോർഡ്സ് റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവര് വിവാഹിതരാണോ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്ന പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തും അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും വിവാഹം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇവരുടെ ഏജ് പ്രൂഫ് എന്ത് ചെയ്യും ഏജ് പ്രൂഫ് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ചൈൽഡ് മാരേജ് ഒക്കെ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നടത്തുന്ന ആളും കുറ്റക്കാരനാണ് അത് നടത്തുന്ന പുരോഹിതം കുറ്റക്കാരനാണ് അവരുടെയൊക്കെ എല്ലാം ഇഷ്യൂസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും കുട്ടികൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഗർഭിണികളാവുകയും മറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അനീമിക്കാവുന്നു മരണം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ കൂടുതൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം പെൺകുട്ടികളാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് അതിന് മുമ്പ് വാഹിതരാവുക ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ചൈൽഡ് മാരേജ് നടക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ബീഹാർ അവിടെ നാപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനം വിമൻ ചൈൽഡ് മാരേജ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണ് ലോവസ്റ്റ് അണ്ടർ ഏജ് മാരേജസ് ലോവസ്റ്റ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ലക്ഷദ്വീപ് ലഡാക്ക് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഗോവ നാഗാലാൻഡ് കേരള പുതുച്ചേരി തമിഴ്നാട് എന്നിവിടെ ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികൾ അവര് മാരീഡ് ബിഫോർ ട്രേണിങ് എയ്റ്റീൻ ഹാസ് ഡിക്ലൈൻഡ് ഫ്രം ട്വന്റി സെവൻ പെർസെന്റേജ് ടു ട്വന്റി ത്രീ പെർസെന്റേജ് അത് ചൈൽഡ് മാരേജസിന്റെ പേഴ്സൺ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ ഒരു സംഗതികളിലേക്ക് പോകണം കൂടുതൽ കുറവിലേക്ക് പോകണം അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലും ഈ മിനിമം ഏജ് ഓഫ് മാരേജ് പതിനെട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ആക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പോകുന്നു ഇൻ ഇസ്ലാം ദ മാരേജ് ഓഫ് എ മൈനർ ഹു ഹാസ് അറ്റൈൻ പുബർട്ടി ഹാസ് കൺസിഡേർഡ് വാലിഡ് ദ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഓൾസോ പ്രിസ്ക്രൈബ്സ് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ആസ് ദ മിനിമം ഏജ് ഓഫ് കൺസൺ ഫോർ മാരേജ് ഓഫ് വുമൻ and men respectively prohibition of child marriage act in 2006 il vannu adu pradhana petta thana avanu note cheyuga adu child marriage restraint act 1921 british it il vanna act sharada act nu oru kettunda appa ee 1929 il vanna act ne ee oru act maatige undai prohibition of child marriage act note to tear up ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ലിക്വിഡിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ളതാണ
എന്താണ് സി ആർ ആർ എന്താണ് എസ് എൽ ആർ സി ആർ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ ഇപ്പൊ ഒരു കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നൂറ് രൂപ കളക്ട് ചെയ്താൽ അതിന്റെ സെർട്ടൻ പെർസെന്റേജ് അവര് ക്യാഷ് ആയിട്ട് അവർ അത് റിസർവ് ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം രണ്ടാമത്തേത് സ്റ്റാച്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എസ് എൽ ആർ എസ് എൽ ആർ പറയുന്ന അപ്റ്റു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ വരെ ആവാം ഈടെയൊക്കെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് റേറ്റ് ഒക്കെ കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എസ് എൽ ആറിൽ പറയുന്ന കാര്യം ക്യാഷ് ആയിട്ട് വേണമെന്നില്ല ഷെയേഴ്സ് ആയിട്ട് വെക്കാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ വെക്കാം ഗോൾഡ് ആയിട്ട് വെക്കാം അസറ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാം രണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട ടേംസ് ആണ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക സി ആർ 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 എസ് എൽ ആർ അപ്പൊ ഈ സി ആർ ആറും എസ് എൽ ആറും ഒരു ബാങ്ക് സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്നതിന്റെ ഒരു സൂചകമാണ് അപ്പൊ നൂറ് രൂപ ഒരു കസ്റ്റമറുടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ നൂറ് രൂപ അവർക്ക് വായ്പ ആയിട്ടൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ സി ആർ ആറും എസ് എൽ ആറും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി പൈസ അവർക്ക് വായ്പ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നോർമലി ട്വന്റി ടു തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് വരെ വരും എന്ത് സി ആർ ആറും എസ് എൽ ആറും അപ്പൊ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണ് എക്കണോമി കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ലിക്വിഡിറ്റി ഇൻ ദ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഹാസ് മൂവ്ഡ് ഇൻ ടു ഡെഫിസിറ്റ് മോഡ് ആഫ്റ്റർ റിമൈനിങ് ഇൻ സർപ്ലസ് ഫോർ ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി മന്ത്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം സിൻസ് മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എളുപ്പത്തിൽ പണമാക്കുന്നതിനെയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ എടുക്കാൻ എപ്പോഴും കാശ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡിറ്റി കൂടുതലാന്ന് പറയും ചില ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം എന്റെ പേരിലുണ്ട് അതെന്റെ അസറ്റാണ് അതേ സമയത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് അതും എന്റെ അസറ്റാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതാണ് ക്യാഷ് ആണോ ഈ ലാൻഡ് ആണോ ക്യാഷ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ലിക്വിഡ് അസറ്റ് എന്ന് പറയും എളുപ്പത്തിൽ പണമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പണമാക്കാം സെൽ ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് ലിക്വിഡ് ആണ് ഗോൾഡ് ഉണ്ട് ഗോൾഡ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് സെല്ല് ചെയ്ത് മാറാൻ പറ്റും അത് ക്യാഷ് ആക്കാൻ പറ്റും അതും ലിക്വിഡ് അസറ്റ്സിൽ വരും അപ്പൊ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റെഡിലി അവൈലബിൾ ക്യാഷ് ദാറ്റ് ബാങ്ക്സ് നീഡ് ടു മീറ്റ് ഷോർട്ട് ടൈം ബിസിനസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആശയം തന്നെയാണ് റെഡിലി അവൈലബിൾ ക്യാഷ് പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പൊ ചില അസറ്റ്സ് ഇപ്പൊ ലാൻഡ് ഒക്കെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡിലി ക്യാഷ് ആക്കാൻ പറ്റണം എന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ റെഡിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ എക്കണോമിക്സിലെ എല്ലാം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടേം ഒന്നും ആയിരിക്കണം എന്നില്ല വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ടേം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് കാണാതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബേസിക്ക് ആശയം എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അപ്പോ റെഡിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് അത് ബാങ്കുകളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് ഡെഫിസിറ്റ് പോയി ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കുറഞ്ഞു മറ്റേ സർപ്ലസ് ആ പൈസ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുറഞ്ഞു ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി കുറവ് സംഭവിച്ചു ശോഷണം സംഭവിച്ചു ഡെഫിസിറ്റിന്റെ ശരിയായ മലയാളം ശോഷണം എന്നാണ് അപ്പൊ ലിക്വിഡിറ്റി ഇൻ ദ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം പ്രൊഫേസ് റെഡിലി അവൈലബിൾ ക്യാഷ് ദാറ്റ് ബാങ്ക്സ് നീഡ് ടു മീറ്റ് ഷോർട്ട് ടൈം ബിസിനസ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ നീഡ്സ് വൺ എ ഗിവൺ ഡേ ഇഫ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഇസ് നെറ്റ് ബോർ ഓവർ ഫ്രം ദ ആർ ബി ഐ അണ്ടർ ലിക്വിഡിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റി ദ സിസ്റ്റം ലിക്വിഡിറ്റി ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ ഡെഫിസിറ്റ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഇസ് എ നെറ്റ് ലെൻഡർ ടു ആർ ബി ഐ ദ സിസ്റ്റം ലിക്വിഡിറ്റി ക്യാൻ ബി സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ സർപ്ലസ് അപ്പൊ ലിക്വിഡിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റി ലാഫ് എന്നുള്ള ഒരു ടൈം ഉണ്ട് ഇത് ആർ ബി ഐയും ബാങ്കുകളും തമ്മിലുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളാണ് ലാഫിൽ വരുന്നത് ലാഫ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് യു പി എസ് സി ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബാങ്ക് ബാങ്കിന്റെ കയ്യിലുള്ള എക്സസ് പൈസ ആർ ബി ഐക്ക് കൊടുക്കും ചില സമയത്ത് ബാങ്കിന്റെ കാശ് ഇല്ലാതെ വരും ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആർ ബി ഐയുടെ
പെട്ടെന്ന് ഒരു എൺപത് കോടി രൂപ വേണം ഐ സി സി ബാങ്കിന്റെ എൺപത് കോടി ഷോർട്ടേജ് അവർ ഉടനെ കോൾമണി മാർക്കറ്റിൽ പോകും ഇപ്പൊ കോൾമണി മാർക്കറ്റിൽ അപ്പൊ എസ് ബി ഐക്ക് അന്ന് അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപ സർപ്ലസ് ഇരിപ്പുണ്ട് അവർ ഈ എൺപത് കോടി ഐ സി സി ക്ക് വേണ്ടത് ആര് കൊടുക്കും കോൾമണി മാർക്കറ്റിൽ എസ് ബി ഐ കൊടുക്കും എത്ര ദിവസത്തേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് പത്ത് ദിവസം ഇരുപത് ദിവസം മുപ്പത് ദിവസം ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് അല്ലെ മുപ്പത് ദിവസം ഷോർട്ട് പീരീഡിലേക്ക് ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇന്റേർണലി ഒട്ടേറെ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക കോൾ മണിയും ഡെഫിനിഷൻ തയ്യാറാക്കുക ഞാനത് ആശയം പറഞ്ഞു തരികയാണ് അപ്പൊ കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് ടൈമിലേക്കുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ബോറോവിങ് നടക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റാണ് ഷോർട്ട് ടൈം ഫണ്ട്സ് ആണ് അവിടെ ബോറോ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഷോർട്ട് ടൈമിലേക്ക് ബോറോ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കുമോ കുറവായിരിക്കും നിങ്ങൾ ലോജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് ടൈമിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കുമോ കുറവായിരിക്കും ലോജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യും കൂടുതലായിരിക്കും യു പി എസ് സി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് യു പി എസ് സി എപ്പോഴും ഇടുന്നത് കാര്യം ഷോർട്ട് ടൈമിലേക്ക് പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് ഇരുപത് ദിവസത്തേക്ക് ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് രാവിലെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കൊടുത്താൽ ഈ കച്ചവടക്കാർ വൈകുന്നേരം ആയിരം രൂപ ഒക്കെ തിരിച്ച് എത്തുന്ന ഏർപ്പാടുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നുള്ളൂ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ആയിരം രൂപ തൊള്ളായിരം കൊടുക്കുന്ന വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ആയിരം തരുന്ന മന്ത്രി എത്രയായി റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അല്ലേ ഫ്യൂച്ചർ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ അപ്പൊ ആ കോൾ മണി റേറ്റ് എന്താന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ടൈം എല്ലാം നോട്ട് തയ്യാറായി പോകണം കുറെ പിള്ളേർ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് എക്കണോമി ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല മനസ്സിലാവുന്നില്ല എക്കണോമി മനസ്സിലാകണേ ആദ്യം കീ ടേം മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ച ആളാണ് ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തെ പി ജി മാനേജ്മെന്റ് പഠനത്തിന് വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എക്കണോമി ഒരു പേപ്പറായിട്ട് പഠിക്കാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടി ആദ്യകാലമായിട്ട് അത് കാര്യം ഞാൻ ലിറ്ററേച്ചർ പഠിച്ച ഒരാൾ മാനേജ്മെന്റ് പഠനത്തിന് വന്നപ്പോൾ എക്കണോമി പഠിക്കാം ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യം ടേംസ് എല്ലാം പഠിക്കുകയാണ് ടേംസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സബ്ജക്ട് ആയി മാറി എക്കണോമി വളരെ രസകരമായ സബ്ജക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ടേംസ് എല്ലാം പഠിക്കുക സി ആർ ആർ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ അവര് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന അസറ്റിന്റെ ഒരു സെർട്ടൻ പേഴ്സെന്റേജ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആയിട്ട് അവര് സൂക്ഷിക്കണം അതാണ് ക്യാഷ് റിസോർ റേഷ്യോ എന്നും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സഡൻ ഡിമാൻഡ്സിനെ നേരിടാണ് ബാങ്ക് തകരുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് പിൻവലിക്കാൻ വന്നു ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ബാങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി ആറിലോ ഏഴിലോ ഐ സി എസ് സി ബാങ്ക് തകരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആൾക്കാരെല്ലാം പൈസ പിൻവലിക്കാൻ വന്നു അവരത് മാനേജ് ചെയ്തു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് മുഴുവൻ ആരൊക്കെ ഡിപ്പോസിറ്റ് പിൻവലിക്കുന്നു അവർക്കെല്ലാം പൈസ കൊടുത്താൽ ഈ എമർജൻസി ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് എടുത്ത് എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും ടൈറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുക കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഈ ഇമ്പാക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് യു പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ടൈറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി കണ്ടീഷൻ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടൈറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി കണ്ടീഷൻ കുഡ് ലീഡ് ടു എ റൈസ് ഇൻ ദ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഈൽഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ആളുകൾ പണം നിക്ഷേപിക്കും അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ ഇത് കൂടും അതുപോലെ റിപ്പോ റേറ്റ് റിപ്പോ റേറ്റ് ആർ ബി ഐ വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റിപ്പോ റേറ്റും റിവേഴ്സ് റിപ്പോയി ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായി നോട്ട് തയ്യാറാക്കും ജി ഫോർ കൺട്രീസ് യു എന്നിലെ ജി ഫോർ കൺട്രീസിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് യു ഫോം റീഫോംസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അർജന്റ് നീഡ് ഫോർ യു എൻ റിഫോം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇന്ന് മലയാളിയായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ബി മുരളീധരൻ അദ്ദേഹം യു എന്നിൽ ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇന്നലെ വാദിക്കുകയുണ്ട് അപ്പോ ജി ഫോർ ഗ്രൂപ്പിംഗിൽ വരുന്നത് ബ്രസീൽ
നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ യു എൻ മെമ്പർഷിപ്പിന് അർഹതയുണ്ട് യു എൻ ഒരു ലാർജർ വേൾഡിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സേ ഈ യു എന്നിലുള്ളൂ അതിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവണം ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ അതുപോലെ സൗത്ത് അമേരിക്ക സൗത്ത് അമേരിക്ക ആഫ്രിക്ക അവർക്കൊന്നും റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കുക സോ നമ്മുടെ എക്കണോമി അത്രയും വലുതാണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ വലുതാണ് ഇതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും കൊടുക്കണം ഈ വി ടു പവർ ആണ് യു എൻ പെർമനന്റ് മെമ്പർ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പലപ്പോഴും ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യ പറയും ഇന്ന ആളെ തീവ്രവാദിയായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണം ഉടനെ ചൈന കയറി ഇടപെടും ചൈന വി ടു ഓച്ച് വി ടു പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യത്തെ തകർക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ വീറ്റോ റെസൊല്യൂഷൻ പവർ ഇവർ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു എൻ്റെ ഒരു അക്നോളജ്മെന്റ് ഒരു വേൾഡ് പവറിന് ആവശ്യമാണ് യു എന്നിൽ അഞ്ച് പെർമനന്റ് മെമ്പേഴ്സും സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ മൊത്തം പതിനഞ്ച് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ബാക്കി പത്ത് പേര് റൊട്ടേഷൻ വൈസ് വരുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി യു എന്നിന്റെ സ്ട്രക്ചർ യു എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബോഡീസ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടു മാസം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സും നിങ്ങളുടെ പൊതുവെ പൊതുവിജ്ഞാനവും വർദ്ധിക്കും പൊതുവിജ്ഞാനം വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും ഇന്ത്യ വട്ട് ഈസ് ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ നെഗോഷിയേഷൻ അവിടെ സ്റ്റേറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഇൻ ദ യു എൻ നേഷൻസ് അവര് യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന്റെ റിഫോമിന് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൽ ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ ജി ഫോർ നേഷൻസ് യു എഫ് പി ഇങ്ങനെ അറബ് ലീഗ് ഇങ്ങനെ പലരും ഉണ്ട് ഗ്ലോബൽ പവർ ഹൈറാർക്കിയും മാറുകയാണ് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു എൻ സെക്യൂരിറ്റി റിഫോംസ് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഇന്ത്യ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് എക്കണോമിക്കലി മിലിറ്ററിലി ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കലി ഈ ഗ്രൂപ്പിങ്സിലൊക്കെ തന്നെ വരികയാണ് ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടൊക്കെ ചുമ്മാ അല്ല സംസാരിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിന് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താ ഉള്ളതെന്ന് അറിയാം ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിനുള്ള ഗുണം യു എന്നിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടുണ്ട് വോട്ടുള്ളത് അവർക്ക് അപ്പൊ അവരുടെ വോട്ട് പ്രധാനം ഇപ്പൊ ചില രാജ്യത്ത് ആകെപ്പാട് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം പേരെ കാണുന്നത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു രാജ്യമുണ്ട് നാൽപ്പത്തയ്യായിരം പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് ഒരു ലക്ഷം പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷം പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു ജില്ലയിൽ പോലും ഇരുപത് ലക്ഷം മുപ്പത് ലക്ഷം പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു രാജ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്താണ് യു എന്നിൽ വോട്ടവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് ഒക്കെ ആയിട്ടും വലിയ ഒരു പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കോഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്നത് ഇന്ത്യ യു എസ് ഓസ്ട്രേലിയ ജപ്പാൻ ഇതാണ് കോഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണയും പറഞ്ഞിരുന്നു കോഡ് ചോദ്യമായിട്ട് വരുമെന്ന് കോഡ് ചോദ്യമായിട്ട് വന്നു അല്ലേ ചോദ്യമായിട്ട് വന്നിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതൊരു മിലിറ്ററി അലയൻസ് അല്ല കോഡിൽ നാല് മേജർ ഡെമോക്രസീസ് ആണുള്ളത് ഇന്ത്യയുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ ഉണ്ട് യു എസ് ഉണ്ട് ജപ്പാനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ചൈനയെ നേരിടുക ഇവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഫ്രീ ഓപ്പൺ ആൻഡ് പ്രോസ്പെറസ് ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയൻ നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയൻ വൈ ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇൻഡോ പസഫിക് റീജിയൻ നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക അപ്പൊ ചൈനയുടെ ഒരു അഗ്രഷനെ ഒക്കെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഇത് ഈ കോഡ് എന്നുള്ള ടേം ഈ ഒരു ആശയം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഈയിടെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജപ്പാന്റെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഷിൻസോ ആബെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഇത് മുൻപോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആബോണമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ചിലപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം ചോദിക്കാം ഷിൻസ ആബി വർഷം മരിച്ചു കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തെ ഒരാൾ വെടിവെച്ചു വന്നു അദ്ദ
ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന പണ്ടത്തെ പോലെ പോയി ബോംബ് ഇടുവോ അല്ലെ വെടിവെക്കുവോ ടാങ്ക് വെച്ച് കുറെ വെടി ഉതിർക്കുവോ ഒന്നും അല്ല യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് വാറാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് എക്കണോമിക് വാർ ഒരു രാജ്യത്തെ തകർക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ട്രേഡ് തകർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ചൈന കടത്തിലേക്ക് വന്നു എങ്ങനെ കടത്തിലേക്ക് വന്നു ഈ കൊറോണ വൈറസ് വന്നു കൊറോണ വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അവനെ ഇനി വളർത്തി വിടണ്ട അമേരിക്ക പേടിച്ചു അമേരിക്ക എന്താ ചെയ്തത് അമേരിക്ക അമേരിക്കൻ കമ്പനികളെല്ലാം ചൈനയെ പോയത് എല്ലാം ബാൻ ചെയ്തു വലിയ ടാക്സ് അങ്ങ് ഏർപ്പെടുത്തി അമേരിക്കക്കാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അമേരിക്ക തന്നെ കമ്പനി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ടാക്സ് റിബേറ്റ് തന്നായിരുന്നു ചൈന അടിപദ്രി പോവുകയാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ടക്ക് ടക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പൊട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ എക്കണോമിക്കലി തകർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ കോഡ് നമുക്ക് ഈ കോഡിൽ നമുക്ക് കൂടെയുള്ള കൺട്രീസുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രേഡ് ഡിസ്റപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ട് അപ്പോ ചൈന പാകിസ്ഥാൻ കൊല്യൂഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പോ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ ആ ഒരു കോഡ് ഒരു നെറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡർ ആയിട്ട് മാറും മാരി ടൈം സ്പിയറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സമുദ്ര മേഖലകളിൽ ഒരു ബോർഡർ ഏഷ്യ അവിടെ ഒരു വലിയ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ് അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും കോഡ് നമ്മളെ സഹായിക്കും അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ റീജിയനിൽ അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റിക്കും ഗ്രോത്തിനും കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന സഹായകരമാവും ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് മിഷനൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് മാരി ടൈം ഡോമിനേറ്റഡ് ആണ് കോഡ് ഒരു മാരി ടൈം അല്ലെ ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ കൂടുതലൊരു മാരി ടൈം ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും ലൈഫ് എലമെന്റ് പഞ്ച മഹാഭൂത് നമ്മുടെ ശരീരം അഞ്ച് ഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ പറയുന്ന എന്താ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഏതാ അതെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്താ ഈ എത്തിക്സിലൊക്കെയുള്ള എസ്ഐയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പെർസ്പെക്ടീവ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാം വേണം കേട്ടോ പഞ്ചഭൂതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എർത്ത് അല്ലെ പൃഥ്വി വാട്ടർ ജെൽ ഫയർ അഗ്നി എയർ വായു ആൻഡ് എയ്തർ ആകാശ് സ്പേസ് അപ്പൊ ഈ അഗ്നിതത്വ ക്യാമ്പയിൻ ഡെലിബ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് സബ്ജെക്ട് എക്സ്പേർട്ട് ആൻഡ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോർ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഫോർ ഓൾ എന്നുള്ള ഒരു ആശയം അപ്പൊ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാം നിലകൊള്ളുക ഇതാണ് ഈ ലൈഫ് മൂവ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻവിയോൺമെന്റലി കോൺഷ്യസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈല് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ലോകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് മിനിമലിസം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ടേം ഇങ്ങനെയുള്ള കീ ടേം ഒക്കെ നോട്ട് തയ്യാറാക്കണം കേട്ടോ മിനിമലിസം മിനിമലിസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ബ്രിട്ടന്റെ പുതിയ രാജാവിനാകപ്പെടെ മൂന്ന് കോട്ടയുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ ഇത് ചാൾസ് രാജകുമാരൻ എനിക്ക് അത്ഭുതമായി പോയി ഇത്രയും വലിയ ഒരു മനുഷ്യൻ മിനിമലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാമിന് രണ്ടേ രണ്ട് കോട്ടയം ഉണ്ടായിരുന്നു മിനിമലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്കാവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക അതായത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉടുപ്പ് വാങ്ങുമ്പോഴും അത് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പ്രകൃതി ചൂഷണമാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്പോസ് വിത്ത് ദ ലോഞ്ച് ഓഫ് ദ മിഷൻ the prevalent use and dispose economy governed by mindless and destructive consumption will be replaced by circular economy idakka nalla time aanu use use idu aanu ee paper like inganathe key time okke kaanumba mark veeyu circular economy nu chenna ipo videshathukke poi kaiyana nammal nammal epidum market like povu nammal koodu aayite povu aa koodina therachu nammude plastic bottles aanu kaari endanu നമ്മള് ഞാൻ യൂറോപ്പിലൊക്കെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോവാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ നിറച്ചെടുത്തിട്ട് പോകും അപ്പൊ ഓരോ ബോട്ടിൽ ഇടുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റ് കിട്ടും അപ്പൊ നാല് ബോട്ടിൽ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അത്രേ ഒരു യൂറോ ആയി ഒരു യൂറോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് പത്ത് എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് രൂപയായി ഒരു മൂന്ന് യൂറോയ്ക്കൊക്കെ
എൻവയോൺമെന്റലി ഫ്രണ്ട്ലി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് ആളുകളെ എത്തിക്കുക ഇതാണ് ഒരു ഉദ്ദേശം അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഇതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് കവർ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒരു വ്യൂ ആണ് അപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പൊ എവിടെ ഏത് മീറ്റിംഗ് പോയാലും ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ദ്രൗപദി മർമ്മവും ഈ ഒരു വ്യൂ വെക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫോറസ്റ്റ് കവർ ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് അത് കൂടി നേരത്തെ ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവനെ ഉള്ളായിരുന്നു നേരത്തെ ട്വന്റി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫോറേ ഉള്ളു ആ ഫിഗേഴ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു ഫോറസ്റ്റ് കവറേജ് ഇപ്പൊ കൂടി അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് കപ്പാസിറ്റി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഇലക്ട്രിക് കപ്പാസിറ്റിയിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനവും നോൺ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ബേസ്ഡ് ആണ് വരുന്നത് എത്തനോൾ ബ്ലെൻഡിങ് ടാർജറ്റ് ഉണ്ട് നല്ല കണ്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല കണ്ടന്റ് നോട്ട് ചെയ്യും അത് പത്ത് ശതമാനം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യും അഞ്ചു മാസം നമ്മൾ നവംബർ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ആ പറഞ്ഞു അതിന് മുമ്പേ നമ്മളിപ്പോ അച്ചീവ് ചെയ്യും നമ്മൾ ട്വന്റി ആണ് ഇപ്പൊ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ടാർജറ്റ് ഇതും ഈ ഫിഗർ ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വേറൊന്നും കിട്ടത്തില്ല നൂറ്റമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് നാല് ജിഗാവോട്ട് ആണ് അത് സോളാർ ഇത്രയുണ്ട് വിൻഡ് ഇത്രയുണ്ട് സ്മോൾ ഹൈഡ്രോ പവർ ഇത്രയുണ്ട് ബയോ പവർ ഇത്രയുണ്ട് ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ റിന്യൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്തത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് എന്തിനാ ഉദ്ദേശിക്കാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പഴയ ഈ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ആർട്ടിഫാക്ട്സിന്റെ ഒക്കെ പഴക്കം നിർണയിക്കാനാണ് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വട്ട് ഈസ് കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റേഡിയോ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഏജ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ സോ ഇവിടെ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡി കെ ടു നൈട്രജൻ ഓഫ് റേഡിയോ കാർബൺ അപ്പം അമേരിക്കൻ ഫിസിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വില്ലിയ ഡെഫ് ലിബി ആണിത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സിൽ കണ്ടത് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ നേച്ചറിൽ ഫോം ചെയ്യും ബൈ ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഫോർട്ടീൻ ഇൻ എർത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പൊ ആ വസ്തുവിന്റെ പഴക്കം നമുക്ക് ഇതുവഴിയായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും കിർഗിസ്ഥാനും താജിക്കിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ട് മുന്നോട്ട് തയ്യാറൊക്കെ നൂറോളം ആളുകൾ മരിച്ചു ബോർഡർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ആണ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ന്യൂ ടു മില്യൺ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടണം റാബിസ് കൺട്രോൾ ആനിമൽ വെൽഫെയർ പന്ത്രണ്ട് വർഷമുള്ള വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ച് പത്തനംതിട്ടയിൽ മരിച്ചിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ട്രേ ഡോഗ്സ് അപ്പൊ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആക്ട് ഉണ്ട് ക്രുവൽറ്റി ടു ആനിമൽസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി അപ്പം ആനിമൽസിന് സഫർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡും മറ്റും ഒക്കെ അപ്പോ ഇതിന്റെ പേരിൽ പലപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സിനെ ഒന്നും കൊന്നെടുക്കൂല നമ്മുടെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും ആൾക്കാർ അവര് പട്ടിണി കിടന്ന് സോറി അവര് പേപ്പട്ടി വിഷബാധയൊക്കെ ആയിട്ട് മരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കൂടി വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തോളൂ ഇപ്പൊ പത്തമ്പതായി കൃത്യം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് റീജോയിൻ ചെയ്യും കേട്ടോ താങ്ക് യു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ താമരഭരണി റിവറിനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു അവിടെ ഒരു എൻ ജി ഒ അവരുടെ പേര് ആട്രി എന്ന അശോക ട്രസ്റ്റ് ഫോർ റിസർച്ച് ഇൻ എക്കോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് അവർ ഹൈപ്പർ ലോക്കൽ അപ്രോച്ചിലൂടെ താമര സെസ് അവിടെ താമരഭരണി റിവറിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് തിരുനെൽവേലിയിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ കളക്ടർ ആയിട്ടുള്ളത് ശ്രീ വിഷ്ണു വേണുഗോപാൽ ഐ എ എസ് ആണ് അത് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രൊജക്ടുകൾ അവിടെ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അബ്സൊല്യൂട്ടിലെ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും അദ്ദേഹം കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വന്നിരുന്നു സദേൺ തമിഴ്നാട്ടിൽ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ചരിത്രപരമായിട്ടും പരിസ്ഥിതിപരമായിട്ടും വളരെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു നദിയാണ് താമരഭരണി ഒരു സിനിമയുടെ പേര് വരെയുണ്ട് താമരഭരണി എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വാട്ടർ റിച്ച് ആയിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി ആറ് പതിനാറിന് ശേഷം അവിടെ വലിയ ഡ്രോട്ട് ഉണ്ടായി വരൾച്ചയുണ്ടായി വറുതിയുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ തുടർന്ന് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് ശ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ
ഇതൊരു പെരിനിയൽ റിവറാണ് അപ്പൊ റിവറിന്റെ പ്രത്യേകതകളിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും റിവറിന്റെ പേര് എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടാൽ അതെന്ത് റിവറാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കണം പെരിനിയൽ റിവർ എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഓഫ് ആണ് അതുപോലെ അത് ഈസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് ആണോ വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് ആണോ ഏത് ഹില്ലിൽ നിന്നാണ് അത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് റിവർ ആണ് ഇത് പോത്തിഗൈ ഹിൽസ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ടിലെ പോത്തിഗൈ ഹിൽസിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അംബാസമുദ്രം താലൂക്ക് തിരുനെൽവേലിയിലൂടെ ഓടി തൂത്തുക്കുടി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് കോർക്കെ ഗൾഫ് ഓഫ് മാനാർ അല്ലെ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലാണ് ഇത് ചെന്ന് വീഴുന്നത് അപ്പൊ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം സ്റ്റേജിലാണ് ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള യു പി എസ് സിയുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ ബോഡീസ് അല്ലെ റിവർ സിസ്റ്റത്തെ ഒക്കെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകുമ്പോൾ പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിവർ നീലഗിരി സ്ലെൻഡർ ലോറീസ് ലാൻഡ് ടൈൽഡ് മക്കാക്കോ ഇതൊക്കെ നീലഗിരി ഏരിയയിൽ ധാരാളം ഉള്ളതാണ് അവയുടെ ഒക്കെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ വൈറ്റ് സ്പോട്ട് ബുഷ് ഫ്രോഗ് ഗാലക്സി ഫ്രോഗ് ശ്രീലങ്കൻ അറ്റസ് മോത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഹോൺ ബില്ലിന്റെ ഒരു ആവാസ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് അപ്പോ സംഘ ലിറ്ററേച്ചറിലും ഇതിനെ കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട് ഈ താമരഭരണി റിവറിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ആദ്യ ഗുരു ഇല്ല സദ്ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമവും ഈ താമരഭരണി റിവറിനോടൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് വൈറ്റ് ഫ്ലൈ ഇതിനെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് പഞ്ചാബിലും കണ്ടെത്തിയതല്ല സോറി അറ്റാ കോട്ടൺ കോട്ടണെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു രാജസ്ഥാനിലും പഞ്ചാബ് ഇതൊരു പെസ്റ്റ് ആണ് കോട്ടണെ ഈൽഡ് ലോ ചെയ്യും കോട്ടൺ ലീഫ് കേൾ വൈറസ് പോലെയുള്ള ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കും എൻവിയോൺമെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡേ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും റിന്യൂവബിൾ എനർജി എങ്ങനെയാണ് ജോലി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഏജൻസി ഐ എൽ ഒ ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിട്ടു റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആൻഡ് ജോബ്സ് ആനുവൽ റിവ്യൂ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏഴ് ലക്ഷം പുതിയ ജോലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സുസ്ഥിര ഊർജ മേഖലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്ന ഊർജ ഊർജ രൂപങ്ങൾ അപ്പൊ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് സൈസ് ലേബർ ഒക്കെ ഇതിൽ വരും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്കെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ സോളാർ ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് മില്യൺ ആളുകൾക്ക് ലോകം മുഴുവൻ ജോലി കൊടുത്തു അതില് ടു തേർഡ് ഏഷ്യയിലാണ് ഈ അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്രെൻഡ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് അവര് സോളാർ ഫോൾട്ടോ വോൾട്ടൈക് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഹബ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കും നേരത്തെ അത് ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ അത് മാറി ഇന്ത്യയിലേക്ക് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നമ്മള് സോളാർ എനർജിയും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സെമി കണ്ടക്ടർ ചിപ്പ് മേക്കിംഗ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മെയിൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇത്രയും നാള് നമ്മള് ഹോങ്കോങ്ങും സിംഗപ്പൂരും ചൈനയിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ചിപ്പുകൾ പലതും മേക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് മാറിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ചിപ്പ് മേക്കിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു പത്ത് ബില്യൺ ഒരു ബില്യൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് കോടിയാണ് അപ്പൊ ആയിരം കോടി ഡോളർ ഉള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് സ്കീം നമ്മൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻസെന്റീവ് സ്കീം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് ഇത്തിരി ഇൻഡസ്ട്രീസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് നേരിട്ട് അവരുടെ കൈ പൈസ കൊടുക്കൂല മറിച്ച് അവർക്ക് ചില സ്കീംസ് കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിൽ അവർക്ക് ലാൻഡ് ചിലപ്പോൾ പുറത്ത് ഒരു കോടി രൂപ ഉള്ള ലാൻഡ് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കും അപ്പൊ ആ സ്ഥാപനത്തിന് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അവിടെ ഇൻസെന്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടി അതുപോലെ ടാക്സ് നോർമലി മുപ്പത് ശതമാനം ഉള്ളതെങ്കിൽ ടാക്സ് പത്ത് ശതമാനമായിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ അവർ മോണിറ്ററി വൈസ് അവർക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ല ഇത്ര പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ച
ആഴ്സനൈഡ് കാൻഡ്മിയം സെലനൈഡ് പോലെയുള്ള സംഗതികളൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുതിയ ഒരു ഒരു ഏരിയ കൂടി നമുക്കിവിടെ കടന്നു വരുന്നു മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ക്യാമ്പയിൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കും മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എട്ട് വർഷമായി പാത്ത് ബ്രേക്കിംഗ് അത് റീഫോംസ് ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡബിൾ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇൻവെസ്റ്റ് വളരെ എൺപത്തി മൂന്ന് ബില്യൺ ഉണ്ട് വൺ ഡു വി നോ അബൌട്ട് ദ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഒരു ഗ്ലോബൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിട്ട് മാറി നിങ്ങൾക്ക് പ്രിലിമിലാണ് ഫാക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഒക്കെ വരുന്നത് മെയിനിൽ എല്ലാ ഒപ്പീനിയൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒപ്പീനിയൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് അതിന്റെ സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക് വശങ്ങൾ പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇരുപത്തേഴ് സെക്ടറിൽ വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നു ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടി അതാണ് വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് പുതിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ അതുപോലെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ ഗ്രോ ചെയ്തു നമുക്കറിയാം നമ്മള് ഐ ടി ആൻഡ് ഐ ടി എനേബിൾഡ് സെക്ടർ ആണ് നമുക്ക് സർവീസ് സെക്ടറിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജി ഡി പിയുടെ വലിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് മാറി പതിയെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളൊരു പോസിറ്റീവ് സൈഡാണ് കാരണം നമുക്കിവിടെ വ്യവസായങ്ങളൊന്നും കാര്യമായിട്ട് സേവന മേഖലയാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ നൂറ് മില്യൺ ഒരു മില്യൺ പത്ത് ലക്ഷമാണ് നൂറ് മില്യൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രേ നൂറ് ഇൻറ്റു പത്ത് ലക്ഷം അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രത്തോളം ജോബ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പോർട്ട് കൂടി ഇതൊക്കെ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ സ്കീമിന്റെ ഒരു വലിയൊരു അതുപോലെ നാഷണൽ സിംഗിൾ വിൻഡോ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് അപ്പൊ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഗതിശക്തി തവണ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാണ് വിശേഷിപ്പിച്ച ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സ്പീച്ചിൽ അദ്ദേഹം ഊന്നി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഗതിശക്തി ഗതിശക്തി മെയിനിന്റെ ചോദ്യം വരുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതേ പടി മെയിനിന്റെ ചോദ്യം വരികയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് ഓൾസോ ലോഞ്ച് എ പ്രോഗ്രാം ഫോർ മൾട്ടി മോഡൽ കണക്ടിവിറ്റി ടു മാനുഫാക്ചറിംഗ് സോൺസ് ഇൻ ദ കൺട്രി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഞരമ്പുകൾ വഴി രക്തം വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തുന്നു എന്നതുപോലെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവിടുത്തെ നിർമ്മിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് വാഹന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഗതാഗതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരത്തിലാണ് വാട്ടറാവാം ത്രു റോഡാവാം അപ്പൊ ഈ ഗതിശക്തി സ്കീം നമുക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ലോജിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി വർദ്ധിപ്പിക്കും ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് കൂടും ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ആപ്പിളുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെട്ടിക്കിടന്ന് ചീഞ്ഞു കാര്യം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോപ്പർ ആണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോപ്പർ ആണ് എങ്കിൽ എന്ന് സംഭവിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് ഒരു മൾട്ടി മോഡൽ കണക്ടിവിറ്റിയിലേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാനും ബിസിനസ് ത്രൈവ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകും ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടാണ് വൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് സെന്ററിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു ട്രെയിൻ കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വന്നപ്പോൾ ഈ വൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൺ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ സ്റ്റോള് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കോട്ടയത്തെ സ്റ്റോളില് കണ്ടത് എന്തോ ഒരു ചിപ്സാണ് ഞാൻ എന്ത് ചിപ്സാന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഏത്തയ്ക്ക ചിപ്സ് ഒന്നുമല്ല വേറെന്തോ ഒരു സംഭവമായിട്ട് വൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ ഹാൻഡ്ലൂം പ്രൊഡക്റ്റ് ആവാം ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് ആവാം ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആവാം പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ് ആവാം അപ്പോൾ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്കിലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശവും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി അതുപോലെ ടോയ് എക്സ്പോർട്ട് കൂട്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കരുതുന്നത് ടോയ് എക്സ്പോർട്ട് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം യൂട്യൂബിലൂടെ സമ്പാദിക്കുന്നത്
പ്രത്യേകിച്ചും തദ്ദേശീയമായ ടോയ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു നോട്ട് ഇന്ത്യ ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ചെന്നപട്ടണ ഇങ്ങനെ കുറെ ടോയ്സ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ടോയ്സ് വളരെ ഫേമസ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ ടോയ്സ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഈ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ടോയ്സിലൊക്കെ ഹസാഡസ് ഒത്തിരി ഹസാഡസ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും അത് മാറ്റി ഡൊമസ്റ്റിക് ടോയ്സ് നിർമ്മിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഗവൺമെന്റ് മുൻപോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് സീറോ ബി ഐ എസ് ലൈസൻസസ് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു സെമി കണ്ടക്ടർ എക്കോ സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇത് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് ഒരു എസ് എ തയ്യാറാക്കാനുള്ള കണ്ടന്റ് എല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ അതിന്റെ സപ്പോർട്ടീവ് സിസ്റ്റം ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ സിവിൽ സർവീസ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന പിള്ളേരല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പിള്ളേരുണ്ട് പക്ഷെ അധ്യാപകർ പറയുന്നത് കേട്ട് അത് ശരിയായ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കി പോകും നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥിയൊക്കെ ആയിട്ടിരുന്ന് പ്രിലിമും മെയിനും ഒക്കെ പാസ്സായി ഇന്റർവ്യൂലേക്ക് എത്തിയ ആൾ എന്നുള്ള രീതിയിലും കഴിഞ്ഞ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ സിവിൽ സർവീസ് മേഖലയിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള അനുഭവ സമ്പത്തും വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ക്ലാസ് ചില പിള്ളേർ കേരളത്തിൽ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് കയറിയിൽ നോട്ട് തയ്യാറാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് തയ്യാറാക്കണം ഇപ്പൊ ഈ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ ഈ നോട്ട് തന്നെ നോക്കും നിങ്ങൾ ഇത് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് എത്രയോ റെഫർ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കണ്ടന്റ് ആണ് ഒരു ഒറ്റ വൺ പേജർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന അപ്പൊ ഇത് എഴുതി വെക്കണം ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കണം മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ഒക്കെ വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉറപ്പായിട്ടും വരും അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫ്രം ഷെൽ കമ്പനീസ് ഈ ഷെൽ കമ്പനി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ ഡയറക്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ഫോറിൻ കമ്പനീസ് ഇന്ന് ഡയറക്ടർ അല്ല ഇതും ചോദ്യമായിട്ട് വരാം മൗറീഷ്യസ് ബേസ്ഡ് ഷെൽ കമ്പനീസ് എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഈ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ അത്ര റിജിഡ് ഒന്നുമല്ല അവിടെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ സിസ് ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് പൈസ ഇടണേ അവര് സോഴ്സ് ചോദിക്കത്തില്ല ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ബാങ്കിൽ കൊണ്ട് പൈസ ഇടണേ അവര് പാൻ കാർഡ് ചോദിക്കും ആധാർ ചോദിക്കും കെ വൈ സി എന്ന് പറയും നോ യുവർ കസ്റ്റമർ അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പൈസ ഇടാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ മൗറീഷ്യസ് ത്രൂ മൗറീഷ്യസില് ഇന്ത്യക്കാരൊക്കെയാണ് പണ്ടത്തെ ഇവിടുന്ന് പോയവരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെ അവരുടെ ബ്ലാക്ക് മണി അവിടെ ഒരു ചുമ്മാ പേരിന് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങിയിട്ട് അതുവഴിയായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി കണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ അതൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഈ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പ്രോഗ്രാം സോ അത് ഒരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ ലോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇന്ത്യൻ ഫാക്ടറീസിന് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഒന്നുമില്ല വർക്കേഴ്സിന് സ്കിൽസ് ഇല്ല ഞാൻ ഈയിടെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ഉണ്ട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഡോക്യുമെന്ററി ഉണ്ട് ഒരു ചൈനയിലെ ബില്ലിനയർ അയാൾ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് ഫാക്ടറി തുടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ തീം അപ്പൊ ഇയാൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അമേരിക്കൻസിനെ അവിടെ ജോലിക്ക് എടുത്തു അപ്പൊ അമേരിക്ക ചൈനക്കാരും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമേരിക്കക്കാരും ചൈനക്കാരനെ ഇടുന്നതിന് എട്ടും പത്ത് പേരട്ടിയാണ് ഈ അമേരിക്കൻസിന് പക്ഷെ ഇമാര് മഹാ മടിയന്മാര് ഇമാര് പണിയൊന്നും എടുക്കത്ത് കുറച്ച് നേരം ജോലി ചെയ്യും പിന്നെ അവനവന്റെ പാട്ടിനും ചൈനയിലെ വർക്ക് കൾച്ചർ നേരെ തിരിച്ചാണ് അവര് ഔട്ട് പുട്ട് ഓറിയന്റഡ് വർക്കാണ് അത് സമയമൊന്നുമില്ല ലീവ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ചൂഷണം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചൂഷണം ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താ കാര്യം വെച്ചാൽ എഫിഷ്യൻസി അവിടെ കൂടുതലാണ് അതാണ് ചൈനയ്ക്ക് ചീപ്പായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് പുറത്തിറക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അവസാനം ഈ ഡോക്യുമെന്ററി പറയുന്ന ഇയാള് ലാസ്റ്റ് അമേരിക്കൻസിനെ എല്ലാം ഫയർ ചെയ്ത് അവസാനം ഇയാൾ ചൈനക്കാരെ വെച്ച് മാത്രം ആ സ്ഥാപനം സക്സസ്ഫുൾ ആക്കി അയാളുടെ ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു ഈ ഡോക്യുമെന്ററി കണ്ടത് അപ്പോ ലോ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇന്ത്യയിലെ ഫാക്ടറീസിന്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഫാക്ടറീസിൽ ഒന്നാമത് പല ദിവസവും ജോലിക്ക് വരത്തില്ല സമരം ആ അവധി ഈ അവധി ആകെപ്പാട് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഇല്ല അപ്പൊ എന്താണ് മക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ടു മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ ഓൺ ആവറേജ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ടൈംസ് ലെസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ദാൻ ദിയർ കൗണ്ട് പാർട്ട്സ് ഇൻ തായ്ലൻഡ് ആൻഡ് ചൈന ഇത് ഒക്കെ
ഇതൊരു പക്ഷെ പ്രിലിമിനെ അല്ല ഗുണം ചെയ്യുന്നത് ഇത് മെയിൻ ആണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്താണ് നമുക്ക് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സിവിൽ സർവീസ് എന്നുള്ള ഒരു എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്ത് സിവിൽ സർവെന്റ് ആകുക അല്ലെ പ്രിലിം പാസ്സാകുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ എയിം പ്രിലിം പാസ്സാകുക മെയിൻ പാസ്സാകുക ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ മെയിൻ്റെ മാർക്ക് ക്ലബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു മികച്ച രീതിയിൽ എത്തണം അവിടെ അനലറ്റിക്കൽ വ്യൂസിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റണം റെഡ് ടേപ്പിസ് ആണ് മറ്റൊരു വിഷയം റെഡ് ടേപ്പിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചുവപ്പ് നാട് ഇന്ത്യയിലൊരു ഫയൽ അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കും ഉടനെ ഇന്നും സോൾവ് ആകത്തില്ല ഹരിത വികുമാറിനോട് ഇന്റർവ്യൂ ബോർഡ് ചോദിച്ച് ഇന്ത്യൻ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം എന്താണെന്നാണ് താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹരിത പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ടേപ്പിസ് ആണ് ചുവപ്പ് നാട് ഫയലുകൾ അങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒന്നും വരത്തില്ല അപ്പൊ ഒരു ബിസിനസ് എക്കോസിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിൽ വരാനിത് നല്ലതാണ് എസ് സി എസ് റെഫറൻസ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പനീഷ്മെന്റ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റെഫറൻസ് ആണ് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല നമുക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാം ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപ ഫണ്ട് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തു എ ഐ എഫ് അതൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്കീമാണ് എ ഐ എഫ് അവർ ഏതാണ്ട് പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് കോടി സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണോ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് എന്നുള്ളതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സിന്റെ പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒരു കമ്പനി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷനിലുള്ള ഒരു കമ്പനി തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എപ്പോഴും ഒരു ഹൈ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതാവാം നോർമലി ഈ കമ്പനികളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണ് റവന്യൂ കുറവായിരിക്കും പതിയെ എന്ത് സംഭവിക്കും അവർ ആ പാതി കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ കടം വാങ്ങിക്കും പലയിടത്തുനിന്ന് കടമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചാണ് അവർ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഫോം ചെയ്യും പ്രത്യേകിച്ചും വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെഞ്ചേഴ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി സുക്കർ ബുക്ക് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പേപ്പാലിന്റെ ഒക്കെ സ്ഥാപകനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അതായത് കുറച്ച് പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക കോടികളായിട്ട് വളർന്നു അപ്പം ഒരുപാട് പൈസക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള വെഞ്ചർ ഫണ്ടുകളിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് പത്ത് കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒമ്പത് എണ്ണം പൊളിയൊന്നാണ് ഒരെണ്ണം സക്സസ്ഫുൾ ആകത്തില്ല പക്ഷെ ആ സക്സസ്ഫുൾ ആയതിന് ഇവർക്ക് ഇവരെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഇരട്ടി അവർക്ക് ലാഭം കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത് ജി പി എസിന് പകരമുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് നാവിക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് നോട്ട് ദയറക്ക് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐ എസ് ആർ ഒ ആണ് ഫോർ ജി ഫൈവ് ജി ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഇതിലെല്ലാം ആക്സെപ്റ്റ്നസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനി ഇപ്പൊ ജി പി എസ് ഒക്കെ ഇടുന്നതിന് പകരം നാവിക് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ ഓപ്പറേഷൻ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിരവധി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളാണ് എൻ എസ് സിയും ബി എസ് സിയും പത്രത്തിലൊക്കെ എൻ എസ് സിയുടെയും ബി എസ് സിയുടെയും മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇന്ന് പത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ കാണും സെൻസെക്സ് പത്ത് ഇരുന്നൂറ് പോയിന്റ് താഴ്ന്നു അല്ലെ ഇരുന്നൂറ് പോയിന്റ് ഉയർന്നു നിഫ്റ്റി അമ്പത് പോയിന്റ് താന്നു ഇരുപത് പോയിന്റ് ഉയർന്നു അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ഈ എൻ എസ് സി ബി എസ് സി എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ആകെപ്പാടെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാറുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി പോവുക നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാല് അതില് എല്ലാ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമ്മളൊരു കമ്പനി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഹരികൾ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ വിൽക
അമ്പതിനായിരം അറുപതിന അമ്പത്തയ്യായിരം അമ്പത്തി രണ്ടായിരം ഒന്ന് അമ്പ അറുപതിനായിരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കാണില്ലേ ഇതെങ്ങനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള തേർട്ടി സ്റ്റോക്സ് ഏറ്റവും ഹൈ വാല്യൂ ഉള്ള മുപ്പത് സ്റ്റോക്സിന്റെ മൂല്യമാണ് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ അതായത് ദിവസത്തെ നിലവാരം നിശ്ചയിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുക ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് അവര് സെൻസെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇൻഡെക്സ് ബെഞ്ചുമാർക്ക് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകാർ കൊണ്ടുവരുന്നത് അന്ന് നൂറ് പോയിന്റ് ബേസ് ഇയർ ആയിട്ട് എടുത്തത് എൺപത്തി മൂന്നായിരുന്നു അന്ന് നൂറ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ബി സെൻസെക്സ് ആണ് ഇന്നേതാണ്ട് അറുപതിനായിരം പോയിന്റ് ഒക്കെ അടുത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ സൂചിക്കുകയാണ് നിഫ്റ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ടോപ്പ് തേർട്ടി കമ്പനീസ് ആണ് അവര് അതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിയിൽ അമ്പത് കമ്പനികളുടെ വാല്യൂ നോക്കുന്നത് ഷെയർ വാങ്ങാനും കൊമോഡിറ്റീസ് വാങ്ങാനും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാങ്ങാനും ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ സഹായകരമാണ് ഒരു ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡി മെറ്റീരിയലൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ട് ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയും പാസ്വേഡും കിട്ടും അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഷെയറുകളൊക്കെ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടര വാർത്തയാണ് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സിത്തനവാസൽ ജെയിൻ ഹെറിറ്റേജ് ഇത് പുതുക്കോട്ടയിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ അപ്പോൾ ജെയിൻ സൈറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഒരു നോട്ട് തരും ജൈനിസ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ജൈനിസത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കുക അരിവാർ കോയിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള കോംപ്ലക്സ് കേഴ്സ് ആണ് സിത്തനവാസൽ വില്ലേജ് അരിഹത്ത് അല്ലെ ജെയിംസ് ഹു കോൺക്രീറ്റ് ദ സെൻസസ് ഏഴ് ഡി പറ്റം മെഗാലിത്തിക് ബറിയൽ സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും പാണ്ഡ്യ പെയിന്റിങ്സ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അയ്യർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലെ ഒരു ബുക്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റ് അജന്ത കേവ്സ് പെയിന്റിങ്സിന്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് ഫ്രസ്കോ സെക്കോ ടെക്നിക് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് വെറ്റ് പ്ലാസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പെയിന്റിങ് ഭവ്യാസ് എന്നാണ് ഈ സീലിംഗ് പെയിന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡാൻസിങ് ഗേൾസ് ഒക്കെ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ബോർഡറിൽ മാർത്താണ്ഡത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ ഒരു ജെയിൻ ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് ചിതറാൾ എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് അവിടെ നല്ല കൽക്കെട്ടുകളാണ് കൽക്കെട്ട് ചിതറാൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഉള്ളവർക്ക് വേണേൽ പോകാം അടുത്തുള്ള വലിയ ദൂരമൊന്നും ഇല്ല ചിതറാൾ ജെയിൻ ടെമ്പിൾ ഒരു കുന്നിന്റെ മേളിൽ നടന്ന് കയറണം കുറെ നടക്കണം രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ പോയാൽ വലിയ വെയിലായിരിക്കും ഒന്ന് ഏർലി മോർണിംഗ് പോകണം ഒരു എട്ട് മണിക്ക് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷം അപ്പൊ ശില്പങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ധാരാളം അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക് കമ്പൈൻഡ് മാരിടൈം ഫോഴ്സസ് ഐ എൻ എസ് സുനയാന അറൈവ്ഡ് ഇൻ പോർട്ട് വിക്ടോറിയ സെഷൽസ് അവിടെ ഈ സെഷൽസിലേക്ക് ആനുവൽ ട്രെയിനിങ് എക്സസൈസിന് പോകാനാണ് ഓപ്പറേഷൻ സദൻ റെഡിനെസ് ഓഫ് കമ്പൈൻഡ് മാരിടൈം ഫോഴ്സസ് ഇന്ത്യൻ നേവി ഉണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ റീജിയനിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വെക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതൊരു വേൾഡിൽ ഏറ്റവും വലിയ മൾട്ടി നാഷണൽ നേവൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണ് മുപ്പത്തിനാല് രാജ്യങ്ങൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അമ്പതിന്റെ പേരുകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ഒരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വിഷ്വോഡസ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്പൊ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചിലതൊക്കെ ചിലർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പത്രം വായന തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിരന്തരം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ പത്രം നിരന്തരം വായിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ട്രാക്കിൽ എത്തണം ഐ എസ് ഐ ടി ഗോഗിൽ ഒക്കെ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം ആദ്യമൊക്കെ ഹിന്ദു കിട്ടുമ്പോൾ വലിച്ചെറിയാൻ തോന്നുന്നു രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വായിക്കാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു ആവേശമായി മാറി അപ്
ഡി ആർ ഡി ഒ നടത്തിയ സക്സസ്ഫുൾ ടെസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം വി ഷോർഡ് അവരത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഷോർട്ട് റേഞ്ച് എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം ആണ് എന്നത് മനസ്സിലാക്കാം വേൾഡ് ടൂറിസം ഡേ നമ്മൾ ഇരുപത്തിയേഴ് സെപ്റ്റംബറിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു ടൂറിസം ഡേയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കീ ടേംസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നോക്കാം അവയർനെസ് അല്ലെ മോട്ടിവേറ്റ് പീപ്പിൾ ടു ട്രാവൽ അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം അതുപോലെ ടൂറിസം സെക്ടർ അത് കൾച്ചറും നാച്ചുറൽ ഹെറിറ്റേജും ഒക്കെ തന്നെ ഉയർത്തുന്നതിലുള്ള പ്രത്യേകത ടൂറിസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇന്ത്യ ഒരുപാട് ട്രാവലേഴ്സിനെ പണ്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഉദാഹരണം ഹ്യൂ ആൻഡ് സാൻ അതുപോലെ എംബറ് സശോക ഹർഷ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ പിൽഗ്രിംസിന് വേണ്ടി റെസ്റ്റ് ഹൗസസ് പണി നിർമ്മിച്ചു അർദ്ധശാസ്ത്ര പറയുന്നുണ്ട് ട്രാവൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ ആൻസർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ അനലിറ്റിക്കൽ കപ്പാസിറ്റി നല്ലതാണ് എന്നതൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടാകും പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിൽ നമ്മുടെ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ട് നമ്മുടെ ജി ഡി പിയിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടൂറിസം സെക്ടറിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സിക്സ്ത് പൊസിഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കുറെ സ്കീംസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ വേർ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റുകളിൽ നമുക്ക് നാൽപ്പത് സൈറ്റ്സ് അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കിയാട്ടെ വാട്ട് ആർ ദസ് ഫോർട്ടി സൈറ്റ്സ് ലിസ്റ്റഡ് അണ്ടർ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് ലിസ്റ്റ് തേർട്ടി ടു കൾച്ചറൽ സെവൻ നാച്ചുറൽ വൺ മിക്സഡ് സൈറ്റ് അതിൽ നാൽപ്പതെണ്ണം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് ലിസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് ഡേ ഒക്കെ ഈ ദിവസം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടാം തോന്നുന്നു സ്വദേശ് ദർശൻ സ്കീം അതുപോലെ പ്രകാശ് നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ പിൽഗ്രിമേജ് ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ഹെറിറ്റേജ് ഓക്യുമെന്റേഷൻ പ്ലേ ഐക്കോണിക് ടൂറിസ്റ്റ് സൈറ്റ്സ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് കോൺക്ലേ ദേക്കോ അപ്പന ദേശ് ഇങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഗവൺമെന്റ് മുൻപോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ദി ബാങ് ഹൈഡൽ പ്രൊജക്ട് മറ്റൊരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ ഹാസ് ഡിസ്മിസ് ദ കേസ് ടുക്ക് അപ്പ് സ്യൂ മോട്ടോ ഓൺ ദ ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ക്ലിയറൻസ് ഫോർ ദ ത്രീ തൗസൻഡ് മെഗാവോട്ട് ദി ബാങ് ഹൈഡൽ പ്രൊജക്ട് വിതൗട്ട് മീറ്റിംഗ് ദ പ്രീ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഡിക്ലയറിംഗ് എ നാഷണൽ പാർക്ക് അവിടെ നാഷണൽ പാർക്ക് ആ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഡിബാങ് റിവറിലാണിത് ഡിബാങ് ഹൈഡ്രോ പവർ പ്രൊജക്ട് ബ്രഹ്മപുത്ര റിവറിന്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറി ആണ് ഡിബാങ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഒക്കെയാണ് അങ്ങോട്ട് തയ്യാറാക്കുക എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ് ഉത്ഭവം നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ ആക്ട് ട്വന്റി ട്വന്റി ട്വന്റിനോട് തയ്യാറാക്കുക നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണലാണ് ഏതെങ്കിലും വമ്പൻ പ്രൊജക്ടുകൾ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ എൻവിയോൺമെന്റൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഇമ്പാക്ട്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കും ഇന്ത്യ മൂന്നാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഒരു എൻവിയോൺമെന്റൽ ട്രൈബ്യൂണൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ രാജ്യങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയും ന്യൂസിലാൻഡുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ശബരി റെയിൽ പദ്ധതിയൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തടസ്സം നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ അപ്രൂവൽ കൊടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ടു ആർ ഫിലോസഫി അതിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ ഫിലോസഫി ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ടേക്കിംഗ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഇസ് സീരിയസ്ലി റോങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഹാവ് ഡ്യൂട്ടി ടു ഡിഫെൻഡ് ദയർ സിറ്റിസൺസ് ആൻഡ് ഡിഫെൻഡ് ജസ്റ്റിസ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ഇന്നസെന്റ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡിഫെൻഡിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോറൽ വാല്യൂസ് സംസ് റിക്വേഴ്സ് വില്ലിംഗ്നസ് ടു യൂസ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് വയലൻസ് ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ ആയുധം പ്രയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം ദ തിയറി സ്പെസിഫൈസ് കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ജഡ്ജിങ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ഗോ ടു വാർ വാർ Perhaps at times is morally right. There are some things that are
ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് സിറ്റുവേഷന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് മുൻപേക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവൽ ബെറ്റർ വേ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിനിസ്ട്രി ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു ആപ്പാണ് ജലദൂത് ആപ്പ് അവിടെ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ലെവലും മറ്റും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് സിഫിയോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് അത് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് നശിച്ചു പോയി എന്ന് കരുതിയതാണ് ഇസ്താംബൂൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള ഒരാൾ അതിൻ്റെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അത് അൻട്രോളിയ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ടർക്കിയിലുള്ളതാണ് അത് കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് പല ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലത്തിനും എതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസോർഡേഴ്സ് എപ്പിലിപ്സി ഹോർമോൺ ഇഷ്യൂസ് ട്യൂമേഴ്സ് ഇതിനൊക്കെ എതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയുള്ളത് ദാദാ സാഹബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിനിമ അവാർഡാണ് ദാദാ സാഹബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് അത് ആശ പരേക്കിന് സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു നേരത്തെ ഇത് രചനകാന്തിനും അമിതാഭ് ബച്ചനൊക്കെയാണ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ കിട്ടി നേരത്തെ ഇറാഖില് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയപ്പോ അയാളെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഇടപെട്ട പോയി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രതിനിധികൾ ഇടപെട്ട പോയി ഈ തീവ്രവാദികള് ഒരാൾ മുന്നോട്ടേക്ക് വെച്ച ഒരു ഉപാധി എന്ന് പറയുന്ന ആശ പരേക്കുമായി സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും കാരണം എന്ന് പറയാം എന്താ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു യുവത്വം നിറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ആക്ട്രസസ് ഒന്നും അല്ല എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ടോ ഇറാഖിലൊക്കെ ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയിട്ട് അച്ഛന അപ്പൊ ഇയാളുടെ ചെറുപ്പത്തില് എൺപതുകളിലോ തൊണ്ണൂറുകളിലോ ഒക്കെ അറുപതുകളിലെ എഴുപതുകളിലെ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളാണ് അവിടെ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആശാപരേഖിന്റെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ള സിനിമകൾ കണ്ടിട്ട് ആശാപരേഖിനോടൊരു താല്പര്യം തോന്നി അപ്പൊ ഇയാളുടെ തീവ്രവാദി ആയെങ്കിലും അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ആശാപരേഖുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അതിന് ശേഷമാണ് അയാളെ വെറുതെ വിട്ടത് അപ്പൊ ഒരു വലിയ സീനിയർ നടിയാണ് സ്വർണ്ണകമലുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് സിൽക്ക് റോളും ഉണ്ട് ഒരു ഷോളും ഉണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഇത് കൊടുക്കുക ചൈനയുടെ സൂറോങ് റോബർ മാസിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തത് ഫ്ലഡ്സിന്റെ എവിഡൻസ് കണ്ടെത്തി എന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത അപ്പൊ അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ഇത് മുമ്പോട്ടേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് ഹാർഡ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഇരുപത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസസ് ഒക്കെ കൂടി വരികയാണ് ഇപ്പൊ യൂസ് ഹാർട്ട് ഫോർ എവറി ഹാർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിഷയം കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസസ് വഴി ധാരാളം മരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ നടക്കുന്നു ബന്ധുവർക്ക് ഫോറസ്റ്റില് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ബുദ്ധിസ്റ്റ് കേവുകൾ കണ്ടെത്തി ഇരുപത്തിയാറ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് കേവുകൾ രണ്ട് അഞ്ച് നൂറ്റാണ്ട് മഹായാന സെക്ട് ഓഫ് ബുദ്ധിസം ബുദ്ധിസത്തെ കുറിച്ചൊരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കി മഹായാന ഹീനയാന വജ്രായന അപ്പോ ബുദ്ധിസത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ബുക്കുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ഫിലോസഫേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് റൗണ്ടഡ് ഡോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈത്യ ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റോൺ ബെഡ്സ് ഗുപ്ത പീരീഡിന്റെ റിമേൺസൻസ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ബന്ധുവർക്ക് ടൈഗർ റിസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് ഇത് നാഷണൽ പാർക്കായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ അത് ടൈഗർ റിസർവ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു 
അപ്പൊ ടൈഗർ റിസർവിനെ കുറിച്ചുകൂടി ഒരു മെൻഷനിങ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് സംതിങ് അബൌട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടൈഗർ റിസർവ് അടുത്തത് ഇന്റർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വാർത്തയാണ് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാര്യം ഇന്റർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസിന് ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഇന്ത്യ ആണ് മോണ്ട്രിയലിൽ അതിന്റെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ സെഷൻ നടന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അത് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫുള്ളി സോളാർ പവേർഡ് എയർപോർട്ട് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തന്നെ മാറുകയുണ്ടായി ഇന്റർനാഷണൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവരുമായിട്ട് ഒരു സൈൻ മെമ്മോറാൻഡം സൈൻ ചെയ്തു ഏവിയേഷൻ സെക്ടറിന്റെ ഒരു സോളറൈസേഷൻ ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് സീറോ ടാർജറ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ നെറ്റ് സീറോ ടാർജറ്റിനോട്ട് തയ്യാറാക്കാം എമിഷൻ കുറയ്ക്കുക എമിഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ ഭൂട്ടാൻ നെറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ് നെറ്റ് സീറോ ടാർജറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്ത രാജ്യമാണ് ഭൂട്ടാൻ അപ്പൊ ഭൂട്ടാനിൽ വണ്ടികളൊക്കെ ഓടുന്നില്ല അപ്പൊ കാർബൺ എമിഷൻ വരുമല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നെറ്റ് സീറോയിലേക്ക് എത്തുക ഭൂട്ടാനിൽ കാറുകളൊക്കെ ഓടുമ്പോഴും കാർബൺ എമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും കാർബൺ അബ്സോർബ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ വഴിയായിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ സോളാർ അലയൻസ് കോ ഫൗണ്ടഡ് ബൈ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇസ് എൻ ആക്ഷൻ ഓറിയന്റഡ് മെമ്പർ ഡ്രിവൻ കൊളാബറേറ്റീവ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോർ ഇൻക്രീസ് ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് ഓഫ് സോളാർ എനർജി ടെക്നിക്സ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക one sun one world one grid ennula also work thana idride oru mudra indian secretary to gurugra gurugramila 150 rajyang u un nation aanu avarku national solar alliance il join chey internal democracy in political parties election commission ee or issue charcha cheyunnundu namukariyam ഇന്ട്രാ പാർട്ടി ഡെമോക്രസി പല പാർട്ടികളിലും ക്ലോസ് ഡോട്ടോക്രാറ്റിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ കാര്യം തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഒരു പരിധി വരെ ഒരു ക്ലോസ് ഡോട്ടോക്രാറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ ആണോ ഉള്ളത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ശശി തരൂർ മത്സരിക്കാൻ നേരത്ത് അവർ പറഞ്ഞു രണ്ട് പേര് രണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് ആരും ആർക്കും വേണ്ടി പ്രചരണത്തിന് ഇറങ്ങി ഇന്ന് ഞാനിപ്പോ രാവിലെ ഫേസ്ബുക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് കുറെ പേര് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എം പിമാർ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ശശി തരൂരിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ് ഇട്ടു ഒരാൾ എതിരെ മത്സരിക്കാൻ വന്ന ആളുകൾക്ക് പേടിയാണ് അതിനർത്ഥം എന്താണ് ഒരു പപ്പറ്റ് എൺപത് വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു പപ്പറ്റിനെ വെച്ചിട്ട് അധികാരം കണ്ട്രോൾ നിർത്താനുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇത് ഇന്റേണൽ ഡെമോക്രസിക്ക് ചേരുന്ന ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യം എപ്പോഴും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി വേണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മെയിൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ചില ചില പാർട്ടികൾ ഇപ്പൊ റഷ്യയിലെ കാര്യം എടുക്കുക പുഡിന്റെ പാർട്ടി എപ്പോഴും അധികാരം പുഡിന്റെ കൺട്രോളിലുള്ള അവരുടെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്രാ പാർട്ടി ജന ഡെമോ ഡെമോക്രസി അതിനകത്ത് ഇല്ല ഈക്വൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല കേരളത്തിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് എടുക്കും പല പാർട്ടിയിലും ഒരു നേതാവ് അയാളുടെ ശിങ്കിടയും ഇവരാണ് ഫുൾ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് വേറൊരാൾക്ക് കയറി ചെല്ലാനോ ഒരു എം എൽ എ ആയിട്ട് മത്സരിക്കാനോ എം പി ആയിട്ട് മത്സരിക്കാനോ ഒക്കെ വലിയ പ്രയാസമാണ് അപ്പൊ Uh, a leader with a strong grassroots connections would not be sidelined this will allow less factionalism and division of parties appo or udaharanam parnal sharad pawar national congress party congress in vijay chodai avarku avashy avarku athyavasham support undu appo avara party nu maari sondam party undaki mamanda banerji congress in maari trinamool congress undu appo 
ഇന്ട്രാപാർട്ടി ഡെമോക്രസി ആവശ്യമാണ് കാൻഡിഡേറ്റ് സെലക്ഷനിലും ടിക്കറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിമിനലുകൾക്ക് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാണ് അത് മാറണം അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇന്ട്രാപാർട്ടി ഡെമോക്രസി ഇല്ലാതെ വരുന്നത് ഒന്ന് ഡൈനാസ്റ്റി പൊളിറ്റിക്സ് എന്റെ മുത്തച്ഛൻ ഈ പാർട്ടിയിൽ എപ്പോഴോ വന്നു എന്റെ മകള് വന്നു അധികാരമെല്ലാം പിടിച്ചെടുത്തു കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മകൻ പൈലറ്റ് ആയിരുന്നു മകനെ പിടിച്ച് അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മകന്റെ ഭാര്യ അധികാരം പിടിച്ചു പിന്നെ അടുത്ത മകൻ വരുന്നു പെങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇതാണ് ഡൈനാസ്റ്റി പൊളിറ്റിക്സ് ഡൈനാസ്റ്റി പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് നടക്കുന്ന ഇതാണ് ഡൈനാസ്റ്റി പൊളിറ്റിക്സ് നെഹ്റു തുടങ്ങി ഇന്ദിരാഗാന്ധി വന്നു രാജീവ് ഗാന്ധിയെ കൊണ്ടുവരുന്നു സഞ്ജയ് ഗാന്ധി വരുന്നു സോണിയാഗാന്ധി വരുന്നു നെഹ്റു രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്നു ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വരുന്നു ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ജോസ് കെ മാണി മാണി അപ്പൻ ഡൈനാസ്റ്റി പൊളിറ്റിക്സ് അപ്പൻ അത് കഴിഞ്ഞ മകൻ അപ്പൊ കുടുംബം കെ കരുണാകരൻ മകൻ മുരളീധരൻ അപ്പൊ അപ്പൊ ഇത് ഇതിൽ എന്ത് എന്ത് ആ കുടുംബത്തിലുള്ളവരാണ് അവരുടെ കൺട്രോളിലാണ് നെപ്പോട്ടിസം സ്വജന പക്ഷപാതം ഇതിന് കാരണമാകും ഇതൊക്കെ യു പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യം ആയിട്ട് നേരത്തെ വന്നിട്ടും ഉണ്ട് ചോദ്യം എത്തിക്സിലെ ഒരു ടോപ്പിക് കൂടിയാണ് നെപ്പോട്ടിസം ഇൻ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് നമുക്ക് എത്തിക്സിലെ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ ബന്ധുക്കളെ എലക്ഷൻ നിർത്തുന്നു അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതികളൊക്കെ മാറണം അതിനുവേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ലോ കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് ഇന്റർണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് റെഗുലേഷന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ ശശി തരൂരൊക്കെ മത്സരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുവാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ധാരാളം ആളുകൾ പേഴ്സണാലിറ്റി കട്ട് അതൊരു കാരണമാണ് എന്താണ് ടെൻഡൻസി ഓഫ് ഹീറോ വർഷിപ്പ് ഇൻ പീപ്പിൾ ലീഡർ ടേക്സ് ഓവർ ദ പാർട്ടി ആൻഡ് ബിൽഡ്സ് ഹിസ് ഓൺ കോട്ടേറി എൻഡിങ് ഓൾ ഫോംസ് ഓഫ് ഇന്റർപാർട്ടി ഡെമോക്രസി നമ്മൾ ഭയങ്കര കരിസ്മാറ്റിക് ലീഡർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ എങ്ങനെ പൊക്കി വെക്കും അധികാരം മുഴുവൻ ഇയാളിലേക്ക് കയറും അതും ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ലെവലിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുക കണ്ടന്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഭഗത് സിംഗിന്റെ ബർത്ത് ആനിവേഴ്സറി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഇരുപത്തിയാറ് സെപ്റ്റംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് വന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളില് ലാല ലജ്പത് റോയ് ഭായ് പരമാനന്ദ് അവരൊക്കെ ചേർന്ന് തുടങ്ങി നാഷണൽ കോളേജിൽ ആണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് ഗവൺ ഇതൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിട്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തതാണ് സ്വദേശി എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ റിപ്പബ്ലിക് എച്ച് ആർ എ അത് സച്ചേന്ദ്രനാഥ് സന്യാലാണ് തുടങ്ങി അതിൽ മെമ്പറായി പഠിച്ചോണ് ഈ വർഷം ഷോർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റിന് പ്രിലിമിന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് ഭഗത് സിംഗുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് പിന്നീട് ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ് ഭഗത് സിംഗ് അവരൊക്കെ അലൈസ് ആയിരുന്നു എച്ച് ആർ എ ഫിലോസഫി എച്ച് ആർ എയുടെ ഒരു മെമ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ബോംബ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് റവല്യൂഷണറി ഭഗവതി ചരൺ വോറ ഫേമസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിലോസഫി ഓഫ് ദി ബോംബ് എന്നുള്ള പുസ്തകം എഴുതി അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മാനിഫെസ്റ്റോ ഓഫ് നവ്ജുവാൻ സഹ മാനിഫെസ്റ്റോ ഓഫ് എച്ച് എസ് ആർ അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് ഇമ്പീരിയലിസത്തിനെതിരെ ആയിരം എടുത്ത് മാത്രമേ പോരാടാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ള ആശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലഹോറിലേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ തിരിച്ചു വന്നു നവ്ജുവാൻ ഭാരത് സഭ തുടങ്ങി അതുപോലെ സോഹൻ സിംഗ് ജോഷുമായിട്ട് ചേർന്ന് വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്ററി പാർട്ടി ഒരു മാഗസിനും തുടങ്ങി കീർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന മാഗസിൻ പഞ്ചാബ് അതുപോലെ ജോഷുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് ഇരുപത്തിയേഴില് അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്തിനാണ് കക്കോറി കേസിൽ അക്യൂസ്ഡ് ഫോർ എൻ ആർട്ടിക്കൽ റിട്ടേൺ അണ്ടർ സ്യൂഡ നെയിം വിദ്രോഹി വിദ്രോഹി എന്ന് വെച്ചാൽ റിബൽ ഇരുപത്തെട്ടില് ഭഗത് സിംഗ് പേര് മാറ്റി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ റിപ്പബ്ലിക് അസോസിയേഷൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ റിപ്പബ്ലിക് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് അസോസിയേഷൻ എന്ന പേര് മാറ്റി മുപ്പതിൽ ആസാദിന് വെടിയേറ്റപ്പോ എച്ച് എസ് ആർ എ കൊളാറ്റായി നവജീവൻ ഭാരത് സഭ എച്ച് എസ് ആർ എ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ലാല ലജ്പത് റോയ്ക്ക് ലാത്തിയടിയേറ്റ് മരണം സംഭവിച്ചു ഭഗത് സിംഗും ഇതിനെ തുടർന്ന് എന്ത് ചെയ്തു
അവർ എന്നിട്ട് ലഹുലഹ വിതരണം ചെയ്യും അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ നാഷണൽ മീഡിയ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു അവരുടെ ഉദ്ദേശം അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സ് ഈ നാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയയിലെല്ലാം പറഞ്ഞു പിന്നീട് ട്രയലിനിടയ്ക്ക് ഭഗത് സിംഗ് റീ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജെ പി സണ്ടേഴ്സിന്റെ മർഡറിന് അതുപോലെ ലാഹോർ കോൺസ്പിറ്റൻസി കേസിൽ ബോംബ് മാനുഫാക്ചറിന് ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി അദ്ദേഹത്തെ ഹാങ് ചെയ്തു മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ നീലക്കുറിഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താ നമ്മുടെ മൂന്നാറിൽ പൂക്കുന്ന കാട്ടുകുറിഞ്ഞി പന്ത്രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് സ്ലോപ്സ് ഓഫ് കേരള കർണാടക തമിഴ്നാട് ഇവിടെയാണ് പൂക്കുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം നോട്ട് ചെയ്യുക പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സ്ട്രോ ബിലാൻഡ് ഹസ് കുന്തിയാൻ അല്ലെ നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്ന കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ ആ സമയത്ത് മൂന്നാറിലെ മലയാളെല്ലാം നീല നിറവായി കഴിഞ്ഞ വർഷം പൂത്തുന്നായിരുന്നു കക്കാഡ് എക്സസൈസ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു മൾട്ടി നാഷണൽ മാരിടൈം എക്സസൈസ് ആണ് നോട്ട് ചെയ്യുക റോയൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ നേവിയും ഐ എൻ എസ് സത്പുരയുമാണ് മാൽത്തൂസ്തി ആൻഡ് ട്രാപ്പ് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നത് എർത്തിന്റെ റിസോഴ്സസിൽ പ്രഷർ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള തിയറിയാണ് അപ്പൊ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ എന്ന് സംഭവിക്കും അത് എർത്തിന്റെ റിസോഴ്സസിനെ നശിപ്പിക്കും അപ്പൊ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അതുമൂലം ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഫ്യൂച്ചർ പോപ്പുലേഷൻ റൈസ് അസ്തമിക്കും ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് തോമസ് മാൽത്തൂസ് ആണ് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ആൻഡ് എസ് ഐ ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അപ്പൊ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടേണ്ടതുണ്ട് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് മാൽത്തൂസ് പറഞ്ഞത് ഇൻക്രീസിംഗ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് വുഡ് എൻകറേജ് പീപ്പിൾ ടു ഹാവ് മോർ കിഡ്സ് സിൻസ് ദേ കുഡ് അഫോർഡ് ടു ഫീഡ് them now thus leading to a rise in the total population and drop in per capita income levels the population kudu kutigal undagi kayum bhakshanam kudukkanulla capacity varumbo kududil kutigale ulpadipikkum appo adinte phalamayittu population kudu nanulladhu dehathinte oru kaalichappu Tata Power Renewable Microgrid Limited, TPRMG, a wholly owned subsidiary of Tata Power has joined the hand with the small industries development bank of India to provide 1000 green energy ventures throughout the country. Green energy ventures are the country. Bio-methane generators are the way to get it. It's a good idea. Entrepreneurship, Sambrim Bhattam Prasabhika, I'm going to loan them into it. കൊടുക്കും ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അപ്പൊ കുറെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഞാൻ കുറെ എണ്ണം നോട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറഞ്ഞു അതങ്ങ് ചെയ്ത് പോവാണ് ഒരാഴ്ചത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് തീരും വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് മാത്രം മതി നോട്ടൊക്കെ തയ്യാറാക്കി പോയാൽ പക്ക വലിയ ലോഡ് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല തീർന്നങ്ങ് പൊക്കോളൂ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഞാനായിരിക്കും എടുക്കുക അതിന് മുതൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും അപ്പൊ ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക നോട്ട് തയ്യാറാക്കി പോവുക ഇന്ന് നാളെയായിട്ട് നൊബൈല് ഫുള്ള് തീർക്കണം നൊബൈൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ മിസ് ചെയ്യുന്നതാക്കിയാണ് നമുക്ക് പ്രിലിമിന് ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് മാർക്കാണ് രണ്ട് മാർക്കൊക്കെ പ്രിലിമിന് വലിയ മാർക്കാണ് മിസ് ചെയ്യരുത് നൊബൈൽ ഉറപ്പായിട്ട് നോക്ക് അതുപോലെ ഈ വർഷത്തെ പത്മ അവാർഡ്സ് കൊടുത്തിരുന്നു അതും ഒന്ന് ഒരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക അതിൽ ആരൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇൻഡ്രാ പാർട്ടി ഡെമോക്രസി പോലുള്ള ജനറൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് നെപ്പോട്ടിസം ഇങ്ങനത്തെ കീ ടേംസ് അറിയത്തില്ലേ അതുപോലെ ഒന്ന് നോക്കി പോവുക നമ്മൾ നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് നാളെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ് പങ്കെടുക്കാത്തവർ ഉറപ്പായിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കണം അതിൽ ടോപ്പ് ട്വന്റി ഫൈവിൽ എത്താൻ ശ്രമിക്കുക പക്ഷെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുന്നൂറ് പേര് പങ്കെടുക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ടോപ്പ് ട്വന്റി ഫൈവിൽ എത്തില്ല എങ്കിലും ശ്രമിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും വലുത് തന്നെ എയിൻ ചെയ്യുക പാരലി ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ സീസാറ്റിന് ആദ്യം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് രണ്ട് മെയിൻ ടെസ്റ്റ് മാത്രം മതി എന്നാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് മാറ്റി യൂണിറ്റ് വൈസ് ഒരു മുപ്പത് ടെസ്റ്റ് കൂടെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക മുപ്പത് യൂണിറ്റ് മുപ്പത് ടോപ്പിക് നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസം കൂടെ അതിന്റെ ഷെഡ്യൂള് കിട്ടും അപ്പൊ അതും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോവുക സീസാറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്കത് ഓഫ് ഓൺലൈനായിട്ടോ ഓഫ്ലൈനായിട്ടോ ഒക്കെ എഴുതാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി പോവുക സോ